አቶ በረከት ለጥያቄዎቻችን ወጋሽ ነው ተስፋ ካለኛ በመሆኑ ወጋሽ ሞራኪ ነው እንሰግራለሁ እሺ እንደሆነ ያለው ሁኔታ እንዴት ገዳው እንደሰሙና እንደ ነገሮቹ ገዳው ጋር ተያያዙ ያሉ ነገሮቹ ነገራውን ይስበዛኛል አ እንግዲህ ስለ ገዳው ሰማውት በሚዲያ ነው እንደዚህ ከበተሰብ ጋር ቁጭ ብለን ቴሌቪዥን ያየን ይያለ የ ኢቢሲ ሰበር ዜና ብሎ አቀረበው ያን ነው የሰማውት ከ6 ወር በፊት ነው ማከላይ ኮሚቴ 77 የተሳተፉት በካቲት ወር ነው በካቲት ላይ ማከላይ ኮሚቴው ያን ነው የማከላይ ኮሚቴ አባል አልነበርኩም በነባርነት የሚያሳተፉን ስለነበር በነባርነት ብቻ ነው የሄድኩትና ታስፈልገናል መመለስ አለብህ ማከላዊነትን ጥሽ ያለው ብለ መርጠን እንብይስላል ጥሽ ያለው ብለ ተናገርና ግን ላይ ሱሰድና ተመለስ ተባል እኔ ጥያቄ ነገር የለም አልመለስም በዚሁ ልቅት ታስቀጥሉን ከቻላችሁ ቀጥላለሁ አልኳቸው መጨረሻ ላይ ሹ አንድ አንድ እስኪ ተሸነፍ ተሸነፍልን ዛሬ ይሉኛል እሺ ብዬ በቃ ተሳስቻለሁ መሸነፍ ደስ ምላችሁ ሆነ ተሳስቻለሁ በቃ ይሁንበት ተመለስ ካላችሁ ይመለሳል ለምን ሆነ ነው ተመለሰ ያለ እንግዲህ ይሄን ያክል ጥፋት ያለው ሰው ብለው የሚያስቡ ሆነ ለምን ነው ተመለስ ሊሉ አይችል ለምን ነው ነው ተመለሰ ያለ ተመለስ ታስፈልገናል ከ አንዶር በፊት ካቶ ደምቀ ጋር ተገናኝ እንደነበር ና በቃ ይበቃናል እዚህ ባህርዳ የደብረ ማርቆሱን እንደሰማው ይሄ ጃና ገርኩት ለምን ነው እንደዚህ ነው ነው ለምን በቃ አትተው በጥሮታ ተጣይ ይሻላል አለኝ ጥሮታ ማወጣለሁ ጥሮታ ወጣለሁ ችግር የለው ጥሮታ ማወጣት ብቻ አይደለም ማከላይ ኮሚቴውንም አልፈልገው ማልኩት ከማከላይ ኮሚቴም አትውጣ አለኝ እሱ ራሱ አትውጣ ከመንግስት ስራ ማወጣት ይችላል አይኔ ከሁለቱ ማልፈልግን በቃ አይቅርብኝ እንደዚህ የሚሆን ከሆነ አይቅርብኝ አልኩት አይ ከማከላይ ኮሚቴ ባቶ ጣይ ይሻላል እንደዚህ ያለኝ ሰው ባንዶር ውስጥ አቋሙን ቀይሮ ተባራሃል የሚሉ ሳኒ አስፈጽሞ ይነግረኛል እ ስለዚህ በኔ በኩል ችግሩ ከኔ ጋር የታዘዘ አይደለም ያመራሩ ዝብሩ ብርቅ ያለ አካሄድ ስላለ የተፈጠረ ችግር ነው ለማንኛውም ግን ያው ከሚዲያ ላይ ሰማው ብዙ ብዙ ማል ተሰማኝ በተሰበቼ አንድ ላይ ስለነበርን ብዙ ሰዎች እንደሚጎዱ ይገባኛል ብዙ ማል ተሰማኝ የባዴን ማከላይ ኮሚቴ አንፕሬዲክተብል እንደሆነ አውቀዋለሁ በጣም ብዙ አንፕሬዲክተብል ነገሮች እንደሚያደርግ ስለዚህ አንፕሬዲክተብል ነው ያው ዩሚሌት ለማድረግ ነው ፈለጉት ለማዋረድ ነው ፈለጉት የማዋረድ አካል ነው ግን ሚያዋርድ ሰው አይደለም ሚያዋርድ ስራ ነው ስለዚህ ሚያዋርድ ስራ ያልሰራው ሰው እነሱ ለማዋረድ ስለፈለጉ ብቻ ለምን ጨነቃለ ያው ፓብሊክሊ ስለወጡ ማልስ መስጠት ነበር አብይ እንግዲህ እንደምታዩ ላለፉት ስድስት ወራት ከሚዲያ ርቅ ያለ ስለኔ ብዙ ነው የተባለ ከሚዲያ ያራኩበት ምክንያት ሁለት ነው አንደኛው አገሪቱን የሚመሩት ባለቤቶች አሉ በባለቤትነት የተመደቡ ሰዎች አሉ። እኔ በግል ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት። በግል ህይወት ያለው ሰው ከመረምረም ጥናትና ምርምር ስራ ነበር ከሱ ሞትቻለሁ በግል ህይወት ነው ምን ኖር ያለው። ስለዚህ ወይ እንደ ቃላቀባይ ወይ እንደ መንግስት ኃላፊ ተነስቼ ብድግ ብዬ መግለጫ ምሰጥበት ምክንያት የለኝ። ስለዚህ ስለኔ የሚባሉት ነገሮች በሙሉ በጊዜ ሄደት ይጠራሉ ብዬ ዝም ማለት ነው የወረድኩበት ሁኔታ ነው ያለው ሁለተኛው ችግር የነበረው ዝም ለማለት የተገደድኩበት ምክንያት ከተናገርኩ ሁለት መንገድ ይዘ ነው መናገር ያለብ ወይ ሙሉ ነት ይዘ መናገር አለብኝ የማውቀውን ሁሉ የማውቀውን ሁሉ አንድ ምሳል አስቀር መናገር አለብኝ ይሄ ለሁላችን የሚጠቅማል ብዬ አላስብ በደም በደም በዝርዝር ምታብራራበት ሁኔታ ከሌለ በስተቀር ሚሳንደርስቱድ ሊሆን የሚችል ብዙ ነገር ሊቀሰቅስ ይችላል ሙሉ ሁለት 
ይውጣ ከተባለ ስለ ሁሉም ሰው ስለ ሁሉም ጉዳይ መናገር ይችላል ይሄን አላድርግም ካልኩ ደግሞ ግማሽ ሆነት ነው የምናገረው ግማሽ ሆነት ደግሞ እኔንም ታማኝነት ያሳጣኛል ህብረ ለህብረ ሰው ግማሽ ሆነት ነገር ዝም ልትላች ይገነዘባል ስለዚህ ሙሉ ሆነትም ግማሽ ሆነትም መናገር የተቸገርኩበት ጊዜ ነው ስለዚህ ዝም ብየን እየተቀመጥኩት እኔም ጓደኞችም ዝም ብለን ነው የተቀመጠው ወጣ በዚህ ሁኔታ በተከታታይ በተከታታይ ሚቆሰቁሱን እነሱ ናቸው በተከታታይ በመጨረሻ መባራራችንን በማከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ሳንገኝ በሚዲያ ሰማል ለዛውም ደግሞ ተገቢነት የሌላቸው ምክንያቶችን አቀርቦ ነው ተባራችሁ አለልኝ ስለዚህ መልስ መስጠት አለብን ይሄ ያው ዝምታ ለበግም አልበጃት ብለን እንድንወጣ ያስገደደን ዝምታችን ፍርሃት አድርገው ወስደውት ከሆነ የምን ፍራ ሰዎች አይደለንም ይሄንን እንዲያውቁትን ፈልጋለሁ ይሄን እንዲያውቁትን ፈልጋለሁ ስለዚህ ከዝምታ ወጥተን መብታችንን ማስከበር ጀምረናል ክብር ያለን ሰዎች ነን ለራሳችን ክብር አለን ለራሱ ክብር የሌለው ሰው ካለ ፈርቶ መሽቆጥቆጥ ይችላል እኛ ለራሳችን ክብር አለን ለክብራችን ስንል ወተን መናገር አለብን ብለን ወተን መናገር ጀምረናል እሺ እንግዲህ ግማሽነትም ግማሽነትም ና ግማሽ ሙሉ ነት ይባል ነገር አለና ዛሪያ ተበረከት ሙሉ ነት ይነግሩናል ብለን እናስባለን ለዛም ነው የመጣረውና በቀድም ባነሱ ሊንጉ ዳይ ላይ አቶ ደመቀ ካንድሮ ባላ ሐሳባቸውን ቀይሮ ሚል ነገር አንስተዋልና በሱና በአቶ ደመቀ መካከለ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ሲመነሽው መከዛ ነው ጀምረስ እኔ በኩል ግላዊ ነገር የለኝም እሱ ማለው ብዬ አላስብ በግል ደረጃ በግል ደረጃ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አልነበረንም በመድረክ እንጨቃጨቃለን እንከራከራለን ወገታለን ስራ ላይ ድክመቶች በሚናይበት ጊዜ ድክመቶቹን ያነሳን ምን እናገርባቸው ኔታዎች አለ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ እንከራከራለን በሃዴግ ውስጥ ያሉ ብዙ አከራካሪ ጉዳዮች አሉ። እንደሚታየው የሃዴግ ጤና ካጣ ሰንብቷል። ከራርሟል። ጤና ማጣ ድርጅት ውስጥ سنኖር እንግዲህ አሁን አሁን ያለ የተበላሸ ነገር በመጣበት ሁኔታ በውስጣችን ብዙ ክርክር የሚቀሰቅሱ ነገሮች አሉ። ዝም ብለህ ማጣያቸው ማጣሳልፋቸው። ስለዚህ ጥያቄዎች እናነሳለን ይሄ ለምን ይሆናል? ይሄ ለምን አይሆንም እንከራከራለን። እ ታድሶ ያስፈልገና ላይ ያስፈልገና ምን ተከራከራለ አለፉትን 6 7 አመታት ከ2003 ጀምሮ መታደስ ያስፈልገናል ብዬ በጽሁፎች አቅርብ ያለው ጽሁፎቹን ላሳያችሁ ይችላል 10 15 ጽሁፎች አሉ መታደስ ያስፈልጋል ያዲግ መለወጥ አለበት ይሄ እነዚህ ሁሉ ጽሁፎች አንድም ተቀበለናቸዋል ብለው ይተኙባቸውና ይገሏቸዋል ቆራን እንቀበላቸው ይላል አብዛኛው ጊዜ መጀመሪያ ላይ ታድሶ ያስፈልገንም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በድገት ውስጥ ነን በለ ወደፊት በመራመድ ውስጥ ሆነ ራስዋ ተደድ መቀም ይጠቀምባቸው ቃላት ናቸው እነሱ እና በዚህ አይነት መንገድ ሁኔታውን ልንደብቀው አንችልም ይሄ ሀገር ጥሩ ጀምሯል ልናስቀጥለው አልቻለም ለውጥና አምጣ ልዩነታችን ከዚህ ጋር ለውጣ ያስፈልግም ነበር ልጅ የነበረው እንደነበረ መቀጠል አለበት እኔ ብዙ ነገር መበላሸት ጀምሯል ጓደኞችም ብዙ ነገር መበላሸት ጀምሯል እንላለን ይሄን ማስቀጥ ማስታገስ ማስቀ ማሻሻል ማስተካከል አለብን እንላለን ብዙ መደማመጥ አለበረ ለምጨረሻ ጊዜ ተጨቃጨቅ ነው በመድረክ በኮንፈረንስ ላይ ነው ኮንፈረንስ ላይ ስላተ ደምቀል ተናገርኩም እኔ መጀመሪያ ሲጀምር ሲጀምር በየመድረኩ መሰማው ጥላቻ ስለነበር ይሄ የህزب ለህزب ግጭት እንቀሰቀስ የጥላቻ ዘመቻ አይቆም የጥላቻ ዘመቻ አይቆም በጣም አደገኛ መንገድ ይዘን ነው ይሄድ ያለ ነው የሚል ነገር አነሳለሁ አዚ ለምን እንደዚህ ተላለ ጥላቻ መስበክ ጥሩ ነው ሌላ አልችል የጥላቻ ዘመቻ አይቆም ነው ያለው ደምቀ ተነሳ ያማራን መብት እና ጥቅም የሚያስከብሩ አጣጫ የሰዓት ካንተና ማረጋጋጫ ይብሉ የሱን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዳልቀርብ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት መወረድ አለብህ እንዳልኩት ነባሮቹ ኔም ብቻ ሳይሆን ነባሮች 
የባዴ ነባሮች ኦርፋን አድርጋችሁና ሌሎቹ ለየልጆቻቸው ይሟገታሉ አለ እንደዛ ለትላት ይችላል እኛ ኮንን ተቀመን ወደ ተክምክተል ተክላይ ሚስተርነት ሐላፊነት እንድትመጣ ያደረግ ነው እዚህ ባመንበት ጊዜ እንተቆማለን ባላመንበት ጊዜ እንተቆም የመጠቆም መብት ደግሞ እኛ ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ነው ተሻምተን ነው እንተቆመው ድላጊን ዘን እዚህ በዚህ ደረጃ ትክክል አይደለም ተከራከር ከሌሎች ቢሮዎች እንዲሆን አደረክ እንዲያደረክ እንዲያደረክ እንዲያደረጋችሁ ይሄ ትክክል አይደለም ተባባለን ያን ተባብለን መልስ በመድረክ ሰጠን ስላነሳው ነው መልስ ለመስጠት የተገደለ ነው እኛ አይደለንም ገፍተን ያነሳ ነው እሱ ነው ያነሳው መልስ ሰጠን ግን ገርሞኛል የላማራ መብታ ጥብቅና አትቆሙ የሚል ጥያቄ በዚህ መልክ ነው የሚቀርበው አልፎ አልፎ ከትፒኤልኤፍ ጋር ተሻርካችሁ እንዲሳተ ትግብናላችሁ እንደዛ ታትግብናላችሁ ለትፒኤልኤፍ ነው ጥብቅና የምትቆሙት ይባል ነገር ይቀርባል እኔ ለሐቅና ለፕሪንሲፕሎች ነው የምቆሙ TPLF ከፕሪንሲፕሎች ባፈነገጠበት ጊዜ TPLF-ን የኔን ያክል የታገለ ሰው የለም ደምቀ አልታገለም ገዶ አልታገለም ሌላውም ሰው አልታገለም TPLF በመርህ ላይ በቆመበት ጊዜ TPLF-ን ደግፍ የቆመ ያለው ፕሪንሲፕሎች ነው የሚገዙ ሰው ቢሄር ጥላቻ ፍቅር አይደለም የሚገዛኝ መርሆች ናቸው ስታንዲንግ መመሪያዎች መርሆች ናቸው ከመርሆች ጋር ከትክክለኛዎቹ መርሆች ጋር የሚሄድ ሆኖ ከተሰማኝ ባደን ይሁን ውሃ ተደግፋለሁ አንደኛ ጉዳይ ይሄ ነው ስለዚህ በሌላ መንገድ ላይ አዛም ብዙ ይንካል ሆነ በስተቀር በፕሪንሲፕሎች ጉዳይ ላይ ከሆነ ከነርሱ በላይ እኔ ታግያለሁ ከነርሱ በላይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተለያይቻለሁ ከኔ በላይ ፕሪንሲፕልድ ባልሆኑ ግዜዎችና ጉዳዮች ላይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር አብሮ ቆመዋል ይሄ ነው ቃሉ መር መርን ያልተከተለ ወዳጅነት እነሱ ነው የነበራቸው እኔ አይደለሁ መርን ቲፒኤልኤፍ ለማስደሰት ሲናገሩ የነበረ ቲፒኤልኤፍ ያመጣውን አቋም እኔን የሚቀጠቅጥ አቋም በመጣ ጊዜ ሁሉ ደግፈው የሚቀጠቅጡ እነሱ ናቸው የነበሩ ፕሪንስ ቲፒኤልኤፍ እንዲያምናቸው ይሄንን ያንዳንዱ አጀንዳ ይዘን ብንናገር ላቀርበው ይችላል ምፈራበትም ምሸማቀቅበትም ጉዳይ አይደለም አውቀዋለሁ ሁሉ ነገር ያዴ ጉርስ ነበር እኔ በፕሪንሲፕሎች ነው ተገዝቼ ኖርኩት ፕሪንሲፕሎቹን የካዱት እነሱ ናቸው ታሺ ሰሞኑ እንግዲህ በሰጡት ግጥ ደብዳቤ ወጣፋችሁ ግጥ ደብዳቤ ላይ እንግዲህ ያማራ ክልል አማራሮች ተበላሽተዋል ሲሉ አንስተዋልና እሱና እሱ አዳስ አንስታችኋል ይሄን ያሉ ያሉበት ዋና ምክንያት ምንድነው ይሄን ከማለት ወስ በፊት የባዓሊና አማራን ለማረም ምን ያህል ሄደዋል በርሱ በኩል ተወሰደ ረምጃ ነበር እንግዲህ አኔ ተበላሽተዋል የምለው አካል አሁን ያማራ ክልል ስለሆነ ነው በነሱ በኩል የተጀመረ የተሰጠ መግለጫ የተወሰደ ምርጫ ስለነበር ለዚህ መላሽ ስለምንሰጥ ነው እንጂ የባዴን አመራር እንደይች አይደለም ተበላሽቷል ነው በአጠቃላይ ይሄ ደግ አመራር ተበላሽቶ ነው የቀረበው በአጠቃላይ የተበላሽ አመራር የለንም ብሎ ሚክሮራ ድርጅት ሊኖር ይችላል አይመስልኝ ከጫፍ ጫፍ ነው ብልሽት ያለው በአመራር ደረጃ ሲሪየስ ቀውስ ነው ያለው ይሄ በኃይለ ማርያም ያመራር ዘመን የታየ ነው ይሄ በደመቀ ያመራር ዘመን የታየ ነው ይሄ በአባይ ወልዶ ያመራር ዘመን የታየ ነው ይሄ በሙክታር ከድር ጊዜ የታየ ነው እነዚህ ባሉበት ጊዜ ሁሉ የሀደግ አመራር ተበላሽቷል ብዬ አቅርበያል ስለዚህ የሀደግ አመራር የመበላሸት ጉዳይ አንድና ሁለት የሚያባብል አይመስለኝም ያማራ ክልል አመራር የሀደግ አመራር አልነበርኩም ካላ ለበስተቀር ብልሽቱን ሊከድም ይችላል አይመስለኝም ስለዚህ ሁሉንም የሚመለከት ብልሽት ነው ያለው ያንን ብልሽ ስለማረ መርሶ ምን እርሶ አንድ አንድ አካል ስለነበሩ ምን እርምጃው ሰዱ ይሄንን እንግዲህ በግልጽ ነግራhallው በበኩሌ ያው በትኛው ጊዜ በተወሰነ ጊዜ ባዴን ምክትል ሊቀመን በሆነ ከመአገልገለይ በስተቀር ግፋብል የፖሊስ ቢሮ አባል ሆነ ብቻ ነው የሰራው ለረጅም ጊዜ ነገር ግን ስራዬ ትግል ነው ራሴን ለማሳደግ ሞክራለሁ በጉዳዮች ላይ ያገባኛል ብዬ ሳተፋለሁ አነባለሁ ለመተንተን ሞክራለሁ ስለዚህ አክቲቭ ተሳታፊ ነኝ አክቲቭ በኦፒኒየን ሊደር ከሚባሉት ኖት የፎርማል ሊደር ፖዚሽን ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበር ነው ባይኖርም ኦፒኒየን ሊደር ከሚባሉት 
ሰዎች አንዱ ነኝ ብዬ አምናለሁ ሶ እንደ ኦፒኒየን ሊደር የተጫወትኩት ሚና ከሆነ መጠይቀኝ ያደረኩት ለነግር ይችላል 2000 ሁለት ክረምት ላይ አቶ መለስ መነበረበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ የሐዲክ ችግር ላይ እንደወደቀ እየተበላሽ እንደመጣ ማንሳት ጀምሮ ይነበብ ያን ያነሳውበት ምክንያት እኔ ሐዲክ ጽፈት ቤት ነበር ምሰራው ያዲክ ጽፈት ቤት እየሰራው አራቱን ድርጅቶች ይከታተል ነበር አራቱን ድርጅቶች ይከታተል ሁሉም ድርጅቶች ጽፈት ቤቱ ለሚሰጣቸው ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ምላሽ አይሰጡም እኩል ምላሽ አይሰጡም ያኔ በአደንና ደቡብ የተሻለ ምላሽ ሰጡ ነበር ኦዴድና ቲፒኤልኤፍ ምላሽ አይሰጡ ይሄ ሁኔታ ስትራቴጂ ጉዳት እንደሚያመጣ መገንዘብ ጀምርኩ እ ሁሉም ድርጅቶች ለሃዲክ ጽፈት ቤት ተገቢው ሪፖርት ማያቀርቡበት ሁኔታ አካል ተመካክረን ማንሰራበት ሁኔታ አካል ይሄ ድርጅት ሄዶ ሄዶ ወደ ብሊሽት ያመራል የሚል ጽጋት ነበር እንስ ከዛ ጊዜ ድረስ ባደን ስትሪክትሊ ደምቡን ተከትሎ ነበር የሚሄደው ይሄን ነው ሁኔታ ከታዘብኩ በኋላ ካቶ መልስ ጋር ዲስከስ አድርጋለሁ እ ጥሩ አይደለም ያዴግ አባል ድርጆቹ የሚሄዱበት መንገድ ሁሉ ጥሩ አይደለም መስተካከል አለብናል ወረቀትን ጻፍ ተባለ ችግሮቹን መሰረት አድርጌ ወረቀት ጻፍኩ እንደ ጽፈት ቤት አላፊ መጣ ወረቀቱን ቀረበ ለስራ ስልጣኝ ኮሚቴ ብዙ ችግሮች አሉ እንስተካከል የሚል ወረቀት ለመጀመሪያ ጊዜ በሃዲክ ታሪክ ይሄን ወረቀት ማን ነው ጻፈው ተብሎ ቀር ጥያቄ ቀረበ በሃዲክ ጽሁፍ ከይትም ምንጣ ከይት ሐሳብ ይከበራል እንጂ ማን ነው ባለ ቤቱ ተብሎ ከባለ ቤቱ ጋር ተያይዞ አይታይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ምን ሄጻፍኩትን ጽሁፍ ማን ነው ጻፈው ብሎ ስራ አስፈጻሚ አዋላት ይጠይቃሉ ያኔ ይሄ በጣም አደገኛ አደገኛ ነው ጎጂ ነው በሚል ተከክል እንዳልሆነ ቀረበ ያ ተቀበለናል ይሄን ጽሁፍ ባ የጻፈው ማን እንደሆነ ሳይጠየቅ እንለፍተ ባለ አለፍ ነገር ግን አብዛኞቹ ወጸጣን ያለፉ ተስባደን ስራ አስፈጻሚ ወለው ብዙዎቹ ያዴክ ስራ አስፈጻሚ አባላት የጠየቁትን ሰዎችም ለመገሰጽ ድፍረቱ አልነበራቸው ያ ጽሁፍ ባለቤቱ መጣ ከጀመረ እንደሚሞት ግልጽ ነበርኩ ሐሳቡን መውሰድ ሳይሆን ያመጣው ማን ነው የሚለው ነገር መወሰድ ሲጀምር ሐሳቡ እንደሚሞት ታቀው አለ መልክቱን ሳይሆን መልክተኛውን በመምታት ነው የምታቆም ከዛው መቀጠል አንድ አመት ቆየን 2003 ክረምት ላይ እንደገና ከመለስ ጋር ተነጋገር መለስ ሄዳለሁ ይል ነበር ያኔ አንድ አመት ባከነ አራት አመት ቀር የሚተካው አመራር ሁኔታ ያሳስበኝ ስለነበር በቀጣ ነው ለመለስ ያነሳውለት አራት አመት ቀርቷል አንተም እኛም ከአራት አመት በኋላ እንሄዳለን ቻናገር በደንብ የሚመራ ሰው ሳናዘጋጅ ጥለን ለነሄድ ለኢትዮጵያ የሚመጥን ኃይል ሳንፈጥር ለነሄድ ነው ምን እናድርግ እንደገና ሌላ ጽሁፍ እንጻፍ ተባባ ሌላ ጽሁፍ ጻፍ ጻፍ ተባል ጻፍ ሌላ ጽሁፍ ጻፍ ያ ጽሁፍ ለያድግ ስራ አስፈጻሚ ቀረባ ሄዳር ታሳስ 2004 ማለት ነው ቀረበ ስራ አስፈጻሚው ከአንድ አመት በኋላ እንደገና በጻሕፊው ላይ አነጣጥሮ ተዋይ ጽፉ ዋሳም ነበር ይከታተል ብር ኔትወርክ በስቷሊ ሃዴግ ውስጥ ጥገኛ የጥቅም ቡድኖች መስፋፋት ጀምረዋል እነዚህ ሀገሪቱንም ድርጅቱንም ያጠፉታል ይሄን ማቆም አለብን መታረም አለብን ሳም ሶርት ኦፍ ኤርማት እንቅስቃሴ ያስፈልገናል የሚል ጽፉ ሁሉም ሰው በጻሕፊው ላይ ተረባራ ሁሉም ሰው ነው ከዛ ተጣላን ይሄ ስራ አስፈጻሚ ለኔ ደረጃውን በጣም ዝቅ ብሎብኛል ወደ ከማውቀው ስራ አስፈጻሚ ይወረደ 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 ይመጣ ያኔ ነው በቃ ይበቃኛል ከዚህ ድርጅት ጋር ጉባኤ ላይ አስፈጽመዋል ወሳኔ ብዬ ወሰንኩ ይወቃኛል ከስራ አስፈጻሚ ቆይ ይሄ በ2004 የቀረበ ጽሁፍ አሁን በዚያ አመት ታሳስ ላይ ሽፈራው ሽጉጤ ይዞት መጣ 
ይዞት መጣና ከ6 አመት በፊት የተጻፈው ጽሁፍ የው ጽሁፍ ስለ ችግራችን የተናገረው ጽሁፍ ትክክል ነበር ያኔ ብንቀበለው ኖሮ ብሎ መጣ በዚህ በታሳሱ ስብሰባ ላይ አመራሩ አንድን ጽሁፍ አንብቦ ለመረዳት 6 አመት ወሰደበት ያን ያክል ነው ችግሬ ነበርው 6 አመት ከ6 አመት በኋላ ነው ትክክል ነበር ብሎ የሚመጣ በእነዚህ 6 አመታት የቆመ ትግል የለም ያው ትወጣ ገባ መትልበት ሙኔታ ቢኖር በውስጥ ገባ አለ ያደግ የሚያክል ትልቅ ድርጅት ዝም ብለ መቸም አባንድ እንልታረጋችን እዚ ትንሽ ቀዳዳ ሲከፈት በዛች ቀዳዳ ተሞክራ አለ እዚ ተስፋ ሲታይ በዛች ተስፋ ተሞክራ አለ አገር ነው ያደግ የሚተካ ሌላ ፓርቲ የተዘጋጀ ይለም ሰው ምቻለው ሁሉ አድርገ ያደግ ጠንክሮን ዲድ ለማድረግ እንታደርገው ጥረት ነው መጠንከር ያለበትና በዚህ ደረጃ በኔ ግምት ለረጅም አመታት ነው ለማስተካከል ጥረት ያደረኩት ግን ብዙ ሰው ወንበሩንና የዛሬውን ህይወቱን የለት ብሎ ነው የሚያየው ዛሬ የሚባል ነገር ነው የሚያየው አገር የሚባል ህዝብ የሚያስብ ትንሽ ሰው ነው ህዝብ የሚባል የሚያስብ ትንሽ ነው ነገ ሌላ ቀን ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ይለም ነገ ተጠያቂነት ይኖራል ብሎ የሚያስብ ሰው ይለም መቃ በዚህ ሁኔታ ያደረከው ጥረት በሙሉ ይከሽፋል ስለዚህ በውስጥኛ ከመሞከር በዚህኛ አላቀ ነገር ግን የሚቻለኝ ነው ያክል ሞክሬ እንትናላለም ወደ ውጪ ለማን አልወጣህም ወደ ውጪ ለመውጣት 2007 ነበር የወሰንኩት በመጻፍ ነው ወጣለ ያሉ መጻፉን ማሳተም ምን ማለት በጊዜ ወሰደ አሁን መጻፉ ታተሞ ደርሷል ወደ ውጪ ወጥቻለሁ ግን በመጻፉ አይደለም ወደ ውጪ ወጣሁት ያማራ ክልል ባዴና አማራሮች በሚዲያ ሲመጡ ነው ወደ ውጪ ወጣሁት ስለዚህ እነሱ ወጀመሩት ነው ምላሽ እየሰጠናል እሺ እንግዲህ አሁን በጠተው ላይ ምን ተሳላ አደረቡት ወይ ስላል ተማመኑ ከማከላይ ሰባ አሱ ሞነ አሱ ታደሰ እንደቀራችሁ ነገነጻችሁትና የጠተው ጉዳይ የክሉ መንግስት ሳላሽ እንደ መውሰድ ያልፈልጎ ለምን እንደነበረ እሱን ማብራራት ያለባቸው እነሱ ናቸው ማብራራት ያለባቸው እነሱ ናቸው የሚቆጣጠሩት ሁኔታ አይደለም እኮ ይሄ በእነሱ ብቻ አይደለም በብዙ ክልሎች ተመሳሳይ ችግር አለ አመራሩን የሚቆጣጠረው ነገር የለም የቪጂላንት ያስተዳደር የሚባል ነገር ነው ያለው በየቦታው የቪጂላንት ያስተዳደር መንግስት ሲደክም የሚመጣ አስተዳደር ነው ምን አየው ያለ አገር አቋራጭ አውቶብሶች በስጋት ተውጠው ማይሄዱበት መንገድ የበዛበት ሁኔታ ሲፈጠር ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም መግባት የማይችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ሚሰቀሉበት ተሰቅለው የሚታረዱበት የሚቃጠሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ይሄ በሁሉም የሀገራችን ክፍል ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ሁኔታ ሳሳቢ የሆነ እንደመጣ ማየት የምቻልባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና አማራ ክልል የህግና የጸጣ ጉዳይ ሲሪየስ ፈተና ገጥሞታል እርሱ አለበት የተባለ ሆቴልና መኪና አደጋ እንደደረሰበት መቃጠል መደብደብ እንደደረሰበት ተገልጿልና የክሉ ወጣት በርሱ ላይ እንደ ያነ ስሜት ያደረበት ለምን ይመስሉታል እንግዲህ የክሉ ወጣት መድረክ ከፍቶ ያናገረኝ ወጣት ወይ በመድረክ ያገኘኝ ደብረ ማርቆስ አካባቢ ወጣቶች አላገኙም ወሎች አካባቢዎች ጎንደር ላይ በነበሩ ችግሮች ከወጣቶች ጋር ተው አይቻሉ ቁጭ ብለን በተናጋገርንባቸው ጊዜዎች ሁሉ በስነ ስርዓት ተነጋግረን በችግር ጊዜ ተጓብተን ይወጣንባቸው ሁኔታዎች አሉ ስሜታቸው የተጋጋለበት ወቅት ደግሞ በሚኖርበት ጊዜ የተለያዩ መንፈሶች ያሉን ያልተገቡ አቋሞች ያዙባቸው ወቅቶች እንዳሉ አውቃለሁ ትልቁ ነገር ግን እንግዲህ ይሄ ስርዓት ነው ይሄ ፌሊየር የስርዓት ፌሊየር የስርዓት ፌሊየር ከሆነ በግለሰብ ሊላከክ የሚችል ፌሊየር አይደለም የስርዓት ፌሊየር ነው ስለዚህ የስርዓቱ አካላት የሆኑትን ሰዎች በሙሉ ተጠያቂ የሚያደርግ ፌሊየር ነው ፌሊየርም እስከሆነ ድረስ ለይተ ስዚ ስርዓት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሁሉ በአንዳች ምክንያት ለይታ አንድን ሰው ሁለትን ሰው የባዴ ነባሮችን ብቻ ነጥለ ተጠያቂ የምታደርግበት ሁኔታ ለዘሩ ፍታዊነት የለው የስርዓት ፌሊየር ስለሆነ 
ስርዓቱ ፌሊየር ለምንጣ ብሎ መገምገም ይጣይቃል ዋናው ጉዳይ ምንድነው ወጣቶች ጥያቄያቸው ብዙ ነው ለመልስላቸው ይገባ የነበረ ጥያቄ ብዙ ነው እህን ጥያቄ የሚመልስ አመራር የለም ለማቱን በተጀመረው መንገድ ማስቀጠል የቻለ አመራር የለም ለማቱን ወደ ወጣቶቹ ማدرس የቻለ አመራር የለም እዚ ቀረታላችሁ ሲሪየስ ጥያቄዎች አሏችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ምንመልስላችሁ አጥተዋል ለመልሱላችሁ የሚገባ ሰዎች ሳይመልሱ ሲቀሩ እከሌ ነው ያልመልሰላችሁ ብለው ወደ ግለሰብ ነው የሚመሯቸው ያሉት እኛ አይደለንም ያልመልስንላችሁ እኛማ ለመልስላችሁ ሞክረናል እንዳይሉ በተጨባጭ የሚሰሩት ነገር የለም ቢሰሩ እኮ ወጣቱ ወደ ለማት ይገባል ሐላፊነቱን ያዘው የክልል አመራር ቢሰራ ይሄ ወጣት ትልቅ አቅም ነው ከክልሉ አልፎ ለሌላ ሊተርፍ የሚችል ወጣት ነው አቅጣጫ አስተው አንድ ጊዜ ከትግራይ ጋር ሊያጣሉት ይሞክራሉ አንድ ጊዜ ከ እኔ ጋር ሊያጣሉ ተነባሮች ጋር ሊያጣሉ ይሞክራሉ አካሄዱ ተከክለ አይደለም ስለ አልሰሩ የተፈጠረ ችግር ነው ስለ እዛ ክልል ስለ አለ ስንፍና ለነግር ይችላል ስለ አመራሩ ስለ አለ ስንፍና ለነግር ይችላል እንዲህ እንዲህ አድርጋችሁ ወረቀት ብትጽፉ ስላችሁ እኮ ብትጽፉና ብታወያዩ ስላችሁ ባካ አንተ ጻፈው ነው የሚሉኝ حساب ዘጣቸው ያንን حساب አንተ ስላመጣው ለምን አጥረው ማንታ ተመኖ ጫጭረውም ብሎ መልሶ ወደ አንተ ሚሞክርም ሰው ይለ አብዛኛውን ህይወታችንን ያሳልፍ ነው እሺ ቢያግደው እንብካላችሁ እንሞክራውallen ብለኛ ነን ምን ጽፈው ምን ተሞክረው ስንፍና ማአት ነው እዛ ክልል ውስጥ ባማራን ደረጃ ያለ ስንፍና ማአት ነው ለዚህ ታታሪ ህዝብ የሚመጥን ትጋት አይቻለም አሁን እኔን ተጠያቂ ለማድረግ ይሞክራሉ እንናገርስ የሥራ ባህላችንን መነሻ ያድርገን እናገር ምናልባት አቶ በረከት አሁን ለዚህ አይነት ችግር ነ ነበር አማራሩ ሲናገሩ አብዛኞቹ ጋር ያቄ መሳለ የማስቦ ነገር አለ ለምን ስለዛሬ ዝማሉ አሁን ይሄ ገደው ሲመጣ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ቅሬታ የሚያቀርቡስ ምን ጥያቄ ለነሰ ይችላል ብዬ ገምታለሁና ምን ይላሉ ለርምጃ መሰራ ይችላል ነበር ሱ አማራር ነበር ከፍተኛ አማራር ስለነበሩ ርምጃ መሰራ ይችላል ነበር ያ የኔ ስራ በሐሳብ መጣ ገል ነው አስተዳደራው ይርምጃ ለመውሰድ የምችልበት አንዳችም ምድልም ችሎታ ማለት ነበር በሐሳብ መጣ ገል ነው እንደነገርቱ ከለስ ሁሉ ኦፒኒየን ሊደር ነኝ አድሚኒስትሬቲቭ ሊደር አይደለም አይ አም አን ኦፒኒየን ሊደር በኦፒኒየን ነው መማራው በኦፒኒየን ነው ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ሞከረ ጓደኞቹም እንደዛ ናቸው ኦፒኒየን ሊደርስ ነው ነኛ አስተዳደራው ይሐላፊነት ያዝ አንድ ሰው እንኳን ቢኖር በመሐከላችን እሱ በኦፒኒየን ካልሆነ መስተቀር በግሉ የ እንደፈለገ ያደረገም ሄድበት ስርዓት አልነበረ ነው ስለዚህ ርምጃ ለመውሰድ አለ በሐሳብ ደረጃ ለመታገል ከሆነ የድርጅቱ ቃለ ጉባኤዎች እኮ አሉ ቃለ ጉባኤዎቹ ሊታዩ ይችላሉ በሐሳብ ደረጃ ያቆሩ የሆነ መንገድ ነው በመጨረሻ ወደ ውጪ መውጣት የሚባለው መውለድ መንገድ ነው ከድርጅቱ ጋር ራስን ድመነጠል አልተመቸኝም ብዙ ነገር ተበላሽቷል ሐላፊነት አልወስድም ብለ መውጣት ይሄን ለማድረግ ሞክረ ያሉ እንዳልቸክን ያደረጉኝ ሴንቲመንታል አታችመንት ከድርጅቱ ጋር ያለ ይሆን በሴንቲመንት ደረጃ በመንፈስ ማትቆራረጥባቸው አይነት ሁኔታዎች መኖራቸው ነው አንደኛው ሁለተኛ ደረጃ ያው መጻፉ 2007ን የጻፍኩት ስለዚህ 2007 በመጻፍ ደረጃ ህዝቡ እንዲያውቀው አደርጋለሁ የሚል አሳብ ነው የነበረኝ ስለዚህ ዝም አላልኩ መውጣት ወነበረብኝ ግዜ ለመውጣት ሞክር ያለው ግን መጻፍ የህት መጣጣለው ያው ሌሎችም ስራዎች አሉ አልደረሰልኝ ሙሉ 2007 ቢዘጋጅ በተዘጋጀበት ጊዜ ያ ፓብሊክሊ ወጥቻለሁ ማለት እንግዲህ ዛሬ ክልሉ የኮሙኒኬሽን አላፊ አቶ ነው ስለ አውሬ ገለጥ ነገር ነበር አቶ በረከት እንደውም ከማገዝ ይልቅ ትምክተኛ አነስተኛ በማለት አጎልብራጅና ተላላኪ ሆነን እንድንወር ታግለዋል ለሚቀርብ ስሞት አቀርበዋል እንዴ እዚ ላይ ምን ምላሽ ሰጥኛል በቀደም ዶክተር አብይን አግኝቸው ነበር እና ዝም ብለን በዚህ በተሰማን ስሜት ነው ማናገረው እና እንዲህ እንዲህ አደረጉ ደብረ ማርቆስ ላይ ምናም ላይ እና በቃ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወድቀናልና ምን እንደሆነ ማድረገው ብያነሳውበት እኔ ኮም ይገርመኛል ገዱና አናግሬው እንደ በረከት ሚያግዘን የለም ብሎኛል እኮ አለ ምን ልደ ይችላል አያግዘንም ካሉ 
ምን ማለት ነው ለዶክተር አቢ እንደ በረከት ሚያግዘኝ ሰው የለም ብሎ ኮይ ነገሩ አቶ ገዱ ይሄን ነግሮኛል ዶክተር አቢ አካሄዱ ማራከል ልደርሱ ወጥቶ የተዋጣት እርቅ ለመፍ ለመፍጠር ጥረት አድርጎል ማለት ዲያታ ድርጎ አታ ታካሩ ነባሮችን አታሳድዱ ብሎ ሊመክራቸው ሞክሯል በዚህ ጋር ለተያዘ ሲነግረኝ ነው እንደገዱ እንደበረከት የሚያግዘኝ የለም ብሎ ነግሮኛል እንዴት እንደሆነ አልገባኝም ሚለይ ሶዋቱ ንጉሱ ደገዱንስ እንዲብለህ ነበር ብሎ ይጠይቀው ሌላው ጥረትን የተጨመረ አለቀ የበሰበና የጓደኛ የጎጆ ሞጫ ብለውታል ሚልም ተስቀርሞም ቦታለና ጥረት በምን ሂደት ላይ ነበር እንደው እንደተባለውስ ጎጆ ሞጫ ሆኖ ነው ጥረት ይከላል አንደኛ የጥረትን ሲኔር አመራር በተመለከተ እኔ በግሌ መድብ ያላቀ በግሌ ገና ሀብየ ስመደብ የመንግስት ስራ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ከመንግስት ስራ ውጭ የነበሩን ሰዎች አለ ከመንግስት ስራ ውጭ የነበሩን ሰዎች ነን ጥረት እንድናቀንቀሳቀሰው እንጂ ላይ ነበር መንግስት ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ታምራት ዲዙ ሊገቡ አይችሉም ማለት ነው። ሶ እኔ መንግስት ስራ ውስጥ አልነበር ሶ እኔ ነኝ ባህላችንን እየተመደቡ። ሷል ነበርኝም እኔና ወንዶ ሰነን ይነበር ነው ሰው ማድቡልን ስንል አማራሩ ነው የሚሰጠን ፖሊስ ቢሮ ነው የሚሰጠን ከሌ 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 ይመደቡ ይላል እነሱ ያልመደቡት ሰው የለም ሰው ሲቸግረን ስጡን ብለን ምን ሄደው ክልሉ ጋር ሲኒየር አማራሮች ነው የመደባቸው እነሱ ናቸው እኔ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ አንስቼ መድብ ያላቀ እነሱ ናቸው የሰጡን ሰው የሰጡን እኔን ዘመዶች ነው ሰብስቦ የሰጡት የታደሰን ዘመዶች ነው ሰብስቦ የሰጡት እንደዛ ከሆነ ለምን ዘመዶቻቸው እነን ይሰጡናል ያዚ መልሱ መስጠት ያለባቸው እነሱ ናቸው እስቲ ስላልፉ ነገሮች እሺና ሰዓት በርከት እሱ በሰሩት በሰሩበት ያሪጋ መራርነት ዘመን በኢትዮጵያ ፍታዊ ኢኮኖሚ ተቃሚነት የፖለቲካና አስራ አስራት ሆነ ነበር ይላል እንደው ነበር ካሉ በቅርብ ጊዜ ገንፍሉ ይወጣው የህزب ሶትና ቁጣ ከየት ይመጣ ነው እኔ በእውነት ለመናገር እንግዲህ መርሆቻችንን እናስቀምጣ አንድ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ የመፍጠር አቅጣጫ ይዘን እንስራ አንድ ሁለተኛ ፈጣን ልማት እናምጣ ሁለት ሶስተኛ ከልማቱ ሰፊ ህزب በየደረጃው ተጠቃሚ እንዲሆን እናደርግ ናቸው ፖሊሲዎቻችን ፈጣን ልማት ስለመምጣቱ ጉዳይ ማጣያይቅ ነገር የለም ባይንም ይታይ ስለሆነ አመጣናል ፍታዊ ልማት ከመምጣት አቋያ እዚህ ሀገር ለረጅም አመታት የሄድንበት መንገድ ፍታዊ ልማት እንዲያመጣ የሚያደርግ ነው አንደኛ የፌደራል መንግስት ባጀትን ነው ሰጥቶ ባጀቱን የሚመድበው ማን ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚያጸድቀው የባጀት ቀመሩን የሚያስ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሉም ቢሄር ቢሄረ ሰዎች የተወከሉበት ነው ስለዚህ ሁሉንም ግምት ውስጥ ያስገባ ቀመር ከሌላ አይቀበሉት ስለዚህ የፌደራል መንግስት ባጀት የሚመደብበት ቀመር በፌዴሬሽን ምክር ቤት እስከ ተሰራ ድረስ የመሟገት ለራስ ፍጥቅም የምታገል ሲያንሰው አንሶኛል ብሎ የመከራከር መብት የሌለው ክልል የለም ሁሉ መብት ባለመብቶች ናቸው ፌዴሬሽን ምክር ቤት በብሄሮች ስለተውጣ ስለተዋቀረ ማለት ይሄ ሌጋል አፈጻጸሙ ውሳኔው የፕሮፖዛል ሐሳብ የሚያመጣው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ይሄንን ቀመር የተሰራውን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር ላይ የተመሰረተውን አመጡ ለ ባጀቱን ይሰራል ባጀቱ ለሁለትን ነው ያካፍሎ ለፌደራል መንግስትና ለክልሎች ነው ያካፍሎ ለክልሎችም ለፌደራል መንግስት የሚወደውን ባጀት ፓርላማ ነው የሚያጸድቀው ፓርላማው ስቶካ የሌለው ክልል የለ ለያንዳንዱ ክልል ካልነሰ አድሎ የሚፈጸምበት ክልል ካለ ፓርላማ ላይ ተወካ ያለው ያንዳንዱ ብሄር ፓርላማው የገባ ተወካ ይካል ተከራከረ የሱ ችግር ነው ነገር ግን እዛ የተቀመጠው በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝቦች ሊወክል በተለይ ደግሞ የራሱን ብሄር ክልል እንዳይጎዳ ለመከላከል ነው ሴፍቲ ቫልቭ አለ ማለት ነው። እዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱም የፌደራል ስርዓቱም አሰራር 
ትክክለኛ አሰራር ከዛ በተረፈ ኢትዮጵያን አንዱ የሀደግ መርህም እንድነው ብዙነት ያለባት ሀገር ሆና ያለ ብዙነትን ባግባው ማስተዳደር አቅቶን ነው ችግር ላይ ወደቀነው ነው ፍንጣኔች ብዙነትን ባግባው ማስተዳደር አለመቻል በብዙ መልኩች ይገለጻል ለብሄሮች መኖር ውቅና ለመስጠት የመጀመሪያው ነው የቋንቋ የባህል የኩ የታሪክ ሁሉነትና ለመቀበል እኩል የመልማት መብትና እድልን አለመቀበል ናቸው ስለዚህ በመርህ ደረጃ የብሄር ብዙሃነት ባለበት ሀገር እኩል ተጠቃሚነትን ተግባራዊ ካላደረክ በስተቀር ይሄን ሀገር አንድ ላይ ተቆየዋት ይችላል እዚህ በዚህ ደረጃ ሁሉንም ክልሎች እና ያቸውስ ያነሰ ህዝብ ያላት ሐረሪ ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው ጋምቤላ በኒሻንጉል እነዚህን የመሳሰሉት አካባቢዎችን ጨምሮ እድገት ያልታየበት ክልል አለ ትግራይ አማራ ኦሮሚያ ደቡ ጋምቤላ ሶማሌ አፋር ሐረሪ በኒሻንጉል ሁሉም ወደ ላይ መነሳት ጀምሮ ነበር ሁሉም ላይ እድገት አለ እድገቱ በብዙ ፋክተሮች ይወሰናል ባላቸው የተማሬ ሰው ኃይል ይወሰናል ለገበያ ባላቸው ቅርበት ይወሰናል በዝ አላቸው የፖለቲካ ድርጅትና አመራር ይወሰናል አመራሩ ምን ለውጥ እንደሚያመጣል አሳይ አንድ ምሳል ጥሩ አመራር ያለው ህብረተሰብ በደም ተደራጅቶ አፈሩን ከመሸርሸር ይጣብቃል ጥሩ አመራር በሌለበት ያፈርናው አጥብቃ ሰራ አይሰራ ስለዚህ አመራር ማተር ያደርጋል ማለት ብዙ ፋክተርስ ናቸው ወደ ላይ የተነሳን ብንሆንም በአለም መመጣጠን የሚፈጥሩት አለም መመጣጠን ሊያጋጥም ይችላል በመሪዎች ስንፍናም ሊያጋጥም ይችላል ገባ እንደዚህ በሚሆነበት ጊዜ የደከመው የበረታ ከተሻለው የተማረ በመሄድ ብቻ ነው ልትፈታው የምትችለው በተረፈ ፍርአቱ እኩልነትን እና እኩል ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በሚያስችል ቅኝት የተደራጀ ፍርአት ነው ለምን ነው ወጣቶች ወደ አመጽ የገቡት የሚለውን ጥያቄ በ2 ሶስት ምክንያቶች ለማስረዳት ሞክራሉ በተደጋጋሚ በሃይደግ ምክር ቤት ውስጥም በሃይደግ አመራሩ ዘንድ ማንስቸው በደም ቢያልገባቸው ጉዳይ ነው ማለሳል እንደኛ በመሰለ ፈጠን ብሎ በሚያድጋገር ከመያጋጥሙት ነገሮች አንዱ ምንድነው ግብርናው ትንሽ መለሳት ሲጀምር ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈልሰው ሰው ቁጥር ይጨምራል ምክንያቱም ምርት ጨምሯል ከተማ ላይ የኑሮ ደረጃ ሊሻሻል ይችላል ምርት ጨምሯል ገጠር ላይ ኤፊሽየንሲ ሲጨምር ሌበር ትርፍ መሆን ይጀምራል ያ ትርፍ ጉልበት ገጠር ላይ ካልተንከሳከሰ ወደ ከተማ ነው የሚፈልሰው ሶ ኢትዮጵያውስ ወደ ከተማ የጉልበት ፍልሰት አለ ከገጠር ወደ ከተማ አብዛኞቹ የገጠር ትንንሽ ከተሞች በወጣት ጉልበት አጭቀዋል ፍልሰቱ ማይቀር ነገር ነው ያው ወደ ከተማነት ስለሚያመሩ ሀገሮች ይሄ ፍልሰት እንደሚመጣ አስቀድመን ብዙ አላየ ነው ከመጣ በኋላ ግን አንዳንዶቻችን አየ ነው አስፈሪ ነው ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰት ሲመጣ ይሄንን የህብረተሰብ ክፍል ወደ ስራ ወደ ልማት አስገብተ የሚጠቀምበት ነው የታካል ፈጥርክለት ችግር ይሆናል ጥያቄዎቹ ነው ወጣቶቹ ላስረዳ የገጠር ወጣቶች እኔ ሶስት ጥያቄዎች አሏቸው ይመስለኛል ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈልጡት ወጣቶች አንዱ ጥያቄያቸው ሲምፕል ሲምፕሊስታይ የስራ ድል ነው አስተማማኝ ስራ ይፈልጋል አስተማማኝ ስራ እዛው ሳለ አስተማማኝ ገቢ ፍላጎት ነው ገቢያቸው አስተማማኝ ቢሆን ይፈልጋሉ። ሶስ ስራና ገቢ ይፈልጋሉ ማለት። እነዚህ ወጣቶች ናቸው ያደጉ ነው የሚሄዱት። ወጣቶች ያደጉ በሄዱ ቁጥር ትዳር መመስረት ቤት ትዳር ቤት ማያዝ ይፈልጋሉ። ቤት የመስራት ትዳር የመመስረት ጎጆ የማቆም ፍላጎት አላቸው። ይሄ ፍላጎታቸው ነው ሊመልስ ሊያገኝ የሚገባው ከኢኮኖሚ አቋያ ማለት ነው። በፖለቲካ መስክ የመብት የተሳትፎ የዲሞክራሲ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሏቸው። ይሄን ጥያቄ ነው መመለስ ያለበት። ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ዋናው መንገድ ቢያስፈኩት ግብርናን ማዘመን የገጠር ኢንደስትሪን ማስፋፋት ነው የገጠር ኢንደስትሪ 
ካርከበ ካር አንዱ ምን ለያይበት ነገር አርከበ ፓርኮች ሁሉን ችግር ይፈቱታል የውጭ ባለሀብት ሁሉን ችግር ይፈታዋል ይላል እኔ ፓርኮችም የውጭ ባለሀብትም ሁሉን ችግራችን አይፈታው የገጠር ኢንደስትሪ ነው ልዩ ትኩረት ሰጥተልና ለማም ይገባው ወጣቶቹ በባለቤትነትና በሰራተኝነት ምስተተፉበት መንገድ እንፈጠርላቸው ለዚህ ደግሞ ብዙ እድል አለ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል የሚያመርቱ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ተቋማትን ማስፋፋት ይቻላል የኮንስትራክሽን ማቴሪያል የሚያመርቱ ተቋማትን ማስፋፋት ይቻላል ይሄንን ነው በመፍትሄነት ማስበው ይሄን ፕሮፖዝ ካደረኩት 2003 አመት በ2009 የፓርላማ ስፒች ላይ ፕሬዚዳንቱ ባቀረቡት ስፒች ይሄው ተጠቋቁማል ይሄው አቅጣጫ ከ2009 እስካሁን ሁለት አመት አባክነናል ያመራር ችግር ስላለው ሐሳቡ ኢንትሮዲውስድ ከሆነ በኋላ ይሄንን ይዞ ማስፈጸም አልቻለም አቶ ኃይለ ማርያም አዚህ ወጣቶቹ ጥያቄያቸው መልሳላገኝ እኔ እኔ በግል ስለበደልኳቸው ከሌ በግል ስለበደላቸው አይደለም ስርዓቱ ጥያቄያቸው ስላልመለሰላቸው ነው ወጣቶቹ ለአመጽ የተገፋፉት በመዓለም እንግዲህ ቀልቀል ያሩት ሌሎች ጥያቄዎች ስለማነሳ ነው ተበረከትና እርሱ በመንግስት ከፍተኛ ባልስጣነው ቶ ባልስጣነቱ በነበረበት በኢትዮጵያ ሚዲያ መዳረም በማጠብ ከፍተኛ ጽፋት ፈጽመዋል ብለው የሚያውቁት ሰዎች አሉ። የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ምሳሌ ቤተን ከመዋጋርና ከመምራት ጀምሮ ተቋሙ በሚዲያው ዘርፍ ላይ ተጽኖ ከፍተኛ እንዲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ሚዲያውን የሚቃወሙ ሆነ የፕሪንሲፕ በማጥበቅ ጠርቆ በስራ ላይ እንዲውል ግፊት አድርገዋል ተብሎ ይወቀሳሉ። ሚዲያው እንዳለም የኢትዮጵያ ሚዲያ ወደ ኋላ ጎት ከጎተቱ ሰዎች አንዱ አቶ በረከት ናቸው። እሚል ቅሬታ ያነሳልና እጂ ላይ ያሉት መላሽ ምንድን ነው? እሄ ተከክለ አይደለም ነው እንግዲህ የመጀመሪያ አዋጆቹ በወቅቱ መቀረውበት ጊዜ ለማብራራት ሙክር ያለው ህግ ያስፈልጋል ለፕሬስ ህግ ፕሬስ ህግ ያስፈልጋል በዚያ አምናል ብዙ አገሮች ብዙ መንግስታት አሏቸው የፕሬስ ህግ የሰለጠኑት ያደጉት የበለጸጉት አገሮችም ሳይቀር የፕሬስ ህጉ የግል ሐሳብን የመግለጽ ነፃነትን ያከብራል ከፕሬስ ህጉ በላይ ህገ መንግስታችን አንቀጽ 29 የአርቲክል 19 የተባበሩት መንግስታት አርቲክል 19 ግልባጭ ነው ዳይሬክት ግልባጭ የተባበሩት መንግስታት ከህገ መንግስቱ በላይ ህግ የለም ሶ ፕሬስ ህጉ ለህገ መንግስቱ ተገዢ ነው ከህገ መንግስቱ የሚጻረር ከሆነም ተፈጻሚነት አይኖርም ከህገ መንግስቱ የሚስማማ ስለሆነ ብቻ ነው የፕሬስ ህጋችን የሰራው ስለዚህ ህጉ ጠማማ ነበር የሚባለው ነገር ትክክለ አይደለም ትክክለኛ ህግ ነው ሁለተኛ በኢትዮጵያ በኔ ዘመን ነው የፍሬደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት የወጣው የመረጃ ነፃነት ህግ ጋዜጠኞች መረጃ ያለገደብ ማግኘት አለባቸው መንግስት ምስጢር ብሎ ያዛቸው ወይም ከልከላ ያደረገባቸው ጉዳዮች ካልሆኑ ለብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ሲባል ሁሉ ነገር ክፍት መሆን አለበት ብዬ የፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት ነን እና ሽመልስ ከመአለን ያዘጋጀ ነው በስራ ላይ እንዲወርድ ከፍተኛ ጥረት ያደረግ ነው በፕሬስ ጋችን ላይ ጋዜጠኛ መታሰር የለበትም የሚል አንቀጻል ፕሪት ራያል ዲቴንሽን ህግ ፍርድ ቤት ነው እንጂ የሚያዘው ህግ ፍርድ ቤት ከመተርጎም በፊት ጋዜጠኛ ሊታሰር ይገባዋል የሚል ነገር እንዳይኖር ዋስትና እንዲያገኝ ማድርጋናል ስለዚህ በኔ መኩል ትክክለ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ካላቀባ ይሆኘ ሚዲያ በማንኛውም ጊዜ በነፃነት እንዲጠይቅ በቅርብ በድፍረት ማንኛውንም ጥያቄ ለማስተናገድ ጥረት ያደረኩት እኔ ነኝ ማንኛውንም ጥያቄ አቶ ወለስ በማንኛውም ጊዜ ጥያቄዎች ለማመለስ ችሎታም ብቃትም ፍላጎትም ነበረው ነገር ግን ኢንስቲትዩሽናል በሆነ መንገድ በማስተዋቂያ ወይ ኮሙኒኬሽን አማካይነት እንደ ጎቨርንመንት ስፖክስ ፐርሰን ያ አسرار ጥቅም ላይ እንዲውል መንግስት እንዲጠየቅ መንግስት ማብራሪያ እንዲሰጥ ለማድረግ የተደረገው ጥረት በኔ በኩል የመጣ ነው እነዚህ ሁሉ ያደረኩት በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት እንዲያብብ ከነበረኝ ፍላጎት ነው ይሄ እንደ ተጠበቀው ነው መዳሩን ነው ያጠቡ ችግሮች አልነበሩ በሁሉም ሳይድ በራሳቸው በጋዜጠኞች በራሳቸው በሚዲያዎቹ በመንግስት በመንግስት ታላፊዎች አልነበረም ለል አልችል ከዚህ በላይ ማደግ የነበረበት ሚዲያ ነው ስለዚህ በዛ ለብል ችግሮች 
አልነበሩም በየ ጨርሸ አይኔን ልጨፍን አልችልም ይኖር አሉ ሁላችንም ከልምድ ልንማርባቸው የሚገባ በተረፈ ግን እንደግል ህጉን በማውጣትም ፐርሚሲቭ ሁኔታ በመፍጠርም ብዙ ጥረታ አድርጋለሁ በርሶ ዘመን ሚዲያዎች ሳስፈዋል ሚዲያዎች ተሰደዋል ሚዲያዎች ገቢ አንዱ ወጥሰር ብሏል ሚዲያዎች ቀጥታም ደግሞ ማሰቂያ እንዳይስጣቸው በማድረግ ያቶ በረከት እንጂ ነበርበት በእንደዚህ አይነት ነገሮች ይባልም ነገር ነበርና ከሚዲያው የሚነሳው ይሄን ነገር ስለ ተሰሩት ይሄም ትክክል አይደለም የተሰደዱ ሚዲያዎች እንዳሉ አውቃለሁ አንዳንዶቹ እንኳን ጋዜጠኞች ራሳቸው ጋዜጠኞች ራሳቸው ለቪዛ ለማግኘት ተሰደናል መንግስት አሳደደን ብለው በዚህ ቅኝት ለማንቀሳቀስ ይሄዱ ሰዎችም አሉ እናቃለን እዚህ ቁጭ ብለው የጋዜጠኞች ማህበር መሪዎች ወረቀት እየሰጡ ቪዛ አስጧቸው መንግስት አሳደዋቸዋል ይያሉ ገንዘብ የሚቀበሉባቸው ጋዜጠኞች እንደነበሩ አናውቀው ስለዚህ ለመሰደዳቸው እኔ ተጠያቂ መሆንበት ምክንያት የለም በኔ ላይ ብዙ አርቲክሎች የሚጽፉ በግል ብዙ በዚህም በዛም የመሰላቸው የሚጽፉ ጋዜጠኞች እኮ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ድረስ አለ አሁንም ድረስ ከዛው ተረፈ አመጽ የከሰቀሱ ለአመጽ ጥሪ ያደረጉ ጋዜጠኞች ህጋዊ ምርጫ ተወስዶባቸዋል በዚህ በደጃ መንግስት የወሰደው ምርጫ ተከክል ነው እኔ አይደለሁም አቃቢ ህግ ነው መንግስት ህግ አስከባሪ አካል አቃቢ ህግ ወንጀል ተፈጽሞ አልባለበት ጊዜ ለወሰደው ምርጫው ሁሉ እኔ ተጠያቂ አይደለም እሺ የህግ ጉዳይ ወደ ኋላ ምን መለስበት አለና ተወረከት እሺ ወደ ምርጫ ዝናስባትን እንጣና ምርጫ ዝናስባትን ተከትሎ ለደረሱ ችግሮችን በተቋሚዎች በጣም ስሞት ይተነጠላል ይከሰሳሉ። በወቅቱ ያድግን ወክለው ከተቃሚዎች ጋር ድርድር ያርጉ ነበርና ከነሱ ጋር የሚስማሙባቸው ራሳዎች መልሰው እየቀየሩ ይክሉ ነበር እሚል ነገርም አለ። እንዲሁም ዶክተር ብራውን ይሄን ጉዳይ በመጣፋቸው ላይ አንሰውታልና ይሄን ጉዳይ በተመለከተን ይላል። ከዘጠና ሰባት ምርጫ ማግስ ካለው ቀውስስ ራሱ ከተጠያቂና ንጹህ ነኝ ይላል። አዎ እንግዲህ ምንድነው ምርጫ ዘጠና ሰባት ተጠያቂ ምን ሆነበት ገጽታ አለ እንዴ ያድክ? እዛም ላይ ምርጫ ዘጠና ሰባት ተቃዋሚዎች ነዳጅ አርከፍከውበት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለመከታተል የተመች ህብረተሰብ ሆነ ነበር ሰፊ ወጣት ስራጥነት ጉዳይ ነበር ይሄን ወጣት ስራጥነት ሁኔታ ነው ተቃዋሚዎቹ ሊጠቀሙበት የሞከሩት ስለዚህ ያን ወጣት ስራጥነት ማን ፈጠረው ብትል ያዴግ ነበር ስራውን ስራቱን የሚመራው ያዴግ ስራውን ያልሰራው ስራ ስለነበር የተፈጠረ ስራጥነት አለ ለዚህ ሐላፊነት ነው ስራል ተከታታይ ሰዓት በማዘጋጀታችን እንጨቱን በማቀራረባችን ማለት እዚህ እንጨት ላይ ነዳጅ አርቆ ሰፈከፉት ተቃዋሚዎች ናቸው እዛ እንደም ጥላቻ ፖለቲካ በተፈፊው ነበር የዘመተው ሁለተኛ በተቻለ መጠን ችግሮችን ለማብረድ ነው ሞከር ነው እኔም በመጻፈ ላይ እንግዲህ ዶክተር ብራኑ በመጻፉ እንደሚተማመነው ሁሉ እኔም በመጻፈ ነው የምተማመነው በመጻፈ ላይ እንደገለጽኩት አንደኛው ጉዳይ ምርጫውን ተቃዋሚዎች ከመጀመሪያ በአመጽ ወይ በሰላማዊ ምርጫ እንሚል አማራጭ ባያዙበት ጊዜ በሰላማዊ ምርጫ ብቻ ነው መሆን ያለበት ይሄን ዳይሆን ከፈለግን መንገዱን እናስፈው ዲሞክራሲውን እናስፈው ብለን ይሄ ስራ ምራር ውሳኔ ነው እኔ እኮ ነኝ ከመስከረም ጀምሮ ሙግት በሚዲያ እንዲካሄድ በር ከፈትኩት ሙግት 97 ምርጫ ከ97 ሶስት ወር ነው የምርጫ ክርክር በህጉም ይፈቀደው ክርክሩ የተጀመረው መስከረም ላይ ምርጫው የተካሄደው ግንቦት ላይ ዘጠኝ ወር ሙሉ ክርክር እንዲካሄድ ያደረኩት እኔ ነኝ ሚዲያው እኔ ነበርም ነው የክርክር ሐሳቦቹ ለተቃዋሚዎች ያቀርቡት አብዛኞቹ እኔ ነኝ ኢንተር አፍሪካ ግሩፕ ነበር እነሱንም ግፊት አድርገን እንዲደግፉን ጠይቀን ተደጋግፈን ይሄንበት ሁኔታ ነው ያለው ከምርጫ 97 ከመስከረም ጀምሮ ነው ዲሞክራሲውን ያሰፋ ነው ክርክር ከተባለ ብራን ነጋ አይደለም ክርክር መድረክ ያከፈተው ነኝ ዲቤት የሚባለው ነገር በክርክር ነበር ማሙ አሁን ጋማራ ክልል ጋር እየተማወቀትኩ ያለው ነው ወተንን ማገት ህዝብ ፍት ይያልኩ ያለው ነው ነኝ ባዋጅ ባስተዳደራዊ መመሪያ ምድ የሚልሱን መሪዎች ትጪ 97 ላይ ዲሞክራሲውን በማስፋት የጀመረው ያዴግ ነው ያዴግ ነው ሳኔ ተከትየ ነው ተንቀሳቀስኩት የክርክር ድሎቹን ያሰፋው ተኔ ነኝ እዚህ ለምን በዲሞክራሲ በማጠብ ከሰሳለሁ 
እሺ አቶ ብረከት ኡነት ዘትራንስፋት የትራንስፋት ምርጫ ኤዲጋሽን ነው በጣም ያሸነፈባቸው ቦታዎች አሉ የተሸነፈባቸው ቦታዎች አሉ በድምር ግን አሸነፈዋል የሁለት ሽልት ነው የሁለት ሽልት አሸነፈቸው 100 በ100 አሸነፈናል 100 በ100 ያሸነፈነበት ሁለት ሺህ ሁለት ስተቶች ያልነበሩት ምርጫ ስለሆነ አይደለም ነገር ግን በእነዚህ አምስት አመታት ይሄደግ የተሻለ ክሬዲቢሊቲ ያመጣበት የልማት ስራ ሰርቷል ኢትዮጵያ ሚሊየኔም ከተከበረ በኋላ በልዩ ልዩ መድረኮች እየገለጽኩት እንዳለው ፓርቲው ራሱ ያደግ ራሱ ወደ መኩራራት ይሄደባቸው ስኬቶች ነበርኩት ወደ መኩራራት ፓብሊኩንም በዚህ አቅጣጫ ነበር ለመምራት የሞከረው ሰው ስኬቶች ነበርኩት 2002 ምርጫ ላይ 2007ም ቢሆን ያደግ አሸንፈዋል አሸንፈዋል ምንበት ምክንያት ጥሩ ስለነበር አይደለም ብዙ ብልሽቶች ነበር 2007 ህብረተሰብ ግን አማራጨልኝም ብሎ ያዴ ግን ተስተካከሉ እንመርጣቸዋለን ብሎ እድል ስለሰጠው ነው የተመረጠው እዚህ ምርጫዎቹን አላሸነፈም ልትላችሁ ኮሮጆች የተሰረቁ ነበር አቶ ብረከት ኮሮጆች የተሰረቁ ኮሮጆች የተሰረቁባቸው አጋጣሚዎች አሉ እኔ ራሴ 92 ላይ እኮ ደቡብ አቶ አሰፋብሩ ምርጫ ወርድ በነበረበት ጊዜ በነበሩበት ጊዜ ደቡብ ላይ የምርጫ ኮሮጆ ተሰርቆ ባንድ ወረዳ ያደጋ ባላትን ቀጠናል ይሄን ያደረጉ ሰዎች ትክክል አይደላችሁም ብለ ሰነፍና ደካማ አመራር ባለበት ቦታ ሁሉ አቋራጭ መንገድ እንደዛ ነው ስለዚህ ሞር እዚህ አይነት ዝንባሌዎች ያደጉ የመጡ ዝንባሌዎች ቢሆኑ እንደሚችሉ ገምታለሁ ያደጊ የደከመ ሲሄድ በ በዚህ አቅጣጫ ለመሄድ የሚደረግ ጥረት የድርጅት መመሪያም ባይሆን በእያካባቢው ያለ የውሸት ሪፖርት ማቅረብ የለመደ ኃይል ይሄንን ለማድረግ የሚችልበት እድል ዝግ አይደለም ስለዚህ የምርጫ ኮሮጆች በፓተርኑ እሱ አይደለም ነገር ግን 92 ም አይቻለሁ ያጋጠሙበት ጊዜ አለ አቶ አሰፋ ብሩ ማስተካከያ ተብሏል ድጋሚ ምርጫ የሚካሄድባቸው ቦታዎች ኢሬጉላሪቲ የሚባሉት እኮ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ናቸው ሶ ኢሬጉላሪቲ የተካሄደባቸው አካባቢዎች አሉ 97 ላይ 32 ቦታዎች ናቸው ኢሬጉላሪቲ የነበረባቸው 31ዱ አካባቢ ቅንጅት ነው ኢሬጉላሪቲው ነው የፈጠረው አንዱን ይሃደግ ነው የፈጠረው አጣሪ ኮሚቲ የጋራ አጣሪ ኮሚቲዎች ያረጋግጡት እንደም ነገር ሶ አንድ ብዙ ነው ትንሽ ነው ሊያከራክር ይችላል መጥፎ መሆኑ ግን አያከራክር እንደው አብዛኛው ህዝብ ጋር ለጥያቄ ያለ የመርጫ ቦርዱ በሀዲት ተጽኖ ስር ያለ ነው ገልተኛ የሚባሉት ማካላት ከመርጫው ጋር የተያያዙ በሀዲት ተጽኖ ስር ያሉ በመሆናቸው ምርጫው ያን ያህል ንጹህና ገልተኛ ሊሆን አይችልም ይባላል እዚ ላይ ምን ይሉኛል ገልተኛ ነበር ምርጫው ቁልስ ምርጫው ቦርድ ገልተኛ ነበር ገልተኛ ነበር በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ ለአቶ ከማል በድሪ በጣም ትልቅ ሰው ነበር አቶ ከማል በድሪ በነበረበት ጊዜ አቶ አሰፋ ብሩ ነጻና ገለልተኛ ሰው ነው ከመጀመሪያ በኋላ ከአቶ ከማል በኋላ የመጡት የቦርድ አባላት ደግሞ ዶክተር መርጋ ሳቸውና የሳቸውትም ደግሞ የሀደግና ተቃዋሚዎች አንድ ላይ ሆነን ተመካክረን ያዋቀርናቸው ናቸው በጋራ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ያዋቀርናቸው ቁጮች አቀረቡ ቁጮች ሎንግ ሊስት አቀረቡ ሎንግ ሊስቱ ሁሉም ተስማምተንባቸው ላቶ መልስ ቀረበ የተስማማንበት ሰው ሆኗል ያልተስማማንበት ሁላችንም አይሆንም ያልነው ሰው የለም እዚህ ገለልተኞች ናቸው ችግሩ ያለው ኢምባላንስ አለ በተቃዋሚና በያደግ ማከል ያደግ ደረጃም ግዜ ጠንካራና ግዙፍ ድርጅት ነበር ተቃዋሚዎች የተበታተኑና የደከሙ ድርጅቶች ናቸው በእነዚህ ኃይሎች ማከል የሚካሄድ ምርጫ ውድድር ያደግ ማሽናሽ ሆኖ የሚወጣበት መሆኑ አያጠራጥር አሽናሽ በሆነ ቁጥር አድሎ የሚባለው ነገር ክስ የሚቀርበበት መንገድ ምርጫ 97 መጻፊ ላይ ሁለት ምርጫዎች ወግ ስለጣት ያቀርብኩትን ታስተውሰ ምርጫ ቦርድ ጣት አከፋፍለን ቅንጅትን ጣት ተብሎ ጣት ለሁሉ ማዳርሶ እቺን የመሰለችውን ጣት አንዱ ስለወሰዳት አድሎ ፈጸመ ለያዴክ ስለሚያደላ ነው ብለው ተከሷል ለያዴክ ከጣት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳልነበረው በመጽሐፉ ላይ አስቀምጨዋል ሶ እንደዛ አይነት ቀልዶች ናቸው የሚጋብዙት እንደው ከዚህ ከመርጫውና ከፓርቲዎች ጋር ከተነካነሳን ዘንዳ ፓርቲዎች እንዳይደራጁና 
ጠንካራው ነው እንደውቱ ይሄ ሀገር ራሱ አስዋጽኦ እንዳደረገ ይነገራል እንዲሁም ከአንዳንድ ፓርቲዎች ውስጥ አባላትን የራስ ማባሎች በመፍተት ሁላ ፓርቲዎች እንደ ማፍረስ እንቅስቀስ ይተራ ነበር ይባላልና እዚህ ላይ ምን የሚል ውስጥ ነገር አለ እነሱ ለመናገር ነው ስለ ሀዲግ ነው ማውቀው ራስ በሀዲግ ለማደራጀት ነው ምን ልክን ይሰራው የሀዲግ ከተቃዋሚዎች ፓርቲዎች ጋር እንደ ፓርቲዎች ተቀብያቸው ስደራደርኩት ብለን ስንጨቃጨቅ ኖረናል የፖለቲካ ስራ አምስራው በሀዲግ ውስጥ ነው የነበረው የሀዲግ የፓርቲዎች መደራጃ መህዳርን ፈጥሯል ዲሞክራሲው መልቲ ፓርቲ ሲስተም ሆነ አለበት ብሎ ያደግ አመጥቷል። ያደግ እነዚህን ተቃዋሚዎች የሚፈራበት ምክንያት አልነበረው። ያልነበረው ለምንድን ነው? በተደጋጋሚ እንደምንለው ፕሮግራም እኮ ያለው ፓርቲ አልነበረው። የጠራ ፕሮግራም ይሄ የሚያታግል ኢሹ ያለው ፓርቲ ነበር የምትለው አይደለም። የጠራ ፕሮግራም ያለው ያለው ፓርቲ እንዴት አርጎ ያደግ ሊያስፈራው ይችላል? በራሳቸው ውስጥ ነው አቅማቸው ሶ ከልክ በላይ ያደግ እንደሚፈታተኑ ተደርጎ ሊቀመጥ ምንጭ ላይ መስለኝ ስትራክቸራል ችግር አለ ስትራክቸራል ችግር አለ በዚህ ግዙፍ ፓርቲ አለ በዚህ ደካማ ፓርቲዎች አለ ውድድሩ ባልተመጣጠኑ ኃይሎች ማከል መሆኑ አይቀርም ሁለተኛ ያደግ ያርሶ አደር ጥያቄ መልሷል ያርሶ አደር ጥያቄ መልሰ ፓርቲ ያርሶ አደር ድጋፍ ያገኛል ስለዚህ ተቃዋሚዎች ገጠር ላይ ብዙ መሰረት አለበት ገጠርም ላይ አይሰሩም ነበር ስለዚህ ተቃዋሚዎቹ በራሳቸው ምክንያት ነው ደካሞች የሆኑት ስትራክቸራል በሆነ ምክንያት ነው ደካሞች የሆኑት ይሄ ማለት ያደግ እዚ አንዴ ያደግ አባል እዛ ሌላ ያደግ አባል ተቃዋሚዎች ላይ ችግር አልፈጠረም አለለ ለዛ የሚያደርጉ አባላት ይኖሩናል ለዛ የሚያደርጉ አባል አጣጣም አንድ አሳፋሪ ነገር ልንገር ከፋ ሸካ ላይ ዶክተር አሸብርና ይከፋ የከፋ ዞን ያደግ እጩ በተወዳደሩበት ጊዜ አንዲት ወንበር ነች የነበረችው የተቃዋሚ እድል የነበረችው ያችንም ለማሳጣት የተደረገው ንቅሳቀስ ያቃሉ። አመጥፎ ንቅሳቀስ ነው ያለው። እንዲህ አይነት አሳፋሪ ነገር የሚሰሩ ሰዎች ውስጣችን አልነበሩም ለላህ አልችልም ነበሩ። ነገር ግን ያደግ እንደ 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 ድርጅት ቀጣዩ ምርጫ አላቀፈ። ባለፉት ምርጫዎች ግን በአብዛኛው እጅግ በአብዛኛው ተፈውዳድሮ ለማሸነፍ ጥረት ነው ያደረገው ተቃዋሚዎቹን በራሳቸው ድክመት የተሸነፉ አድርገ ነው ማያቸው እሺ እሺ ወደ ሰሞነኛ ነገር ንምጣና አቶ በረከት በሙስና ክስ በቅርቡ ካስራው በቅርቡ የተፈቱት የቀርሙ የገቢዎችና ጉዞ ፓሊሲ ስታንዳርድ ተራቶ በላኩ ከዛ አቶ በረከት በስፔል ላይ ጫን ያደርጉ ዘይ ነበር ሲሉ ለሪፖርተር ተፊቃ ለመጠይቅ ሰጥቷል አንቦት ይሆናል ይየም ገምታለሁና አንድ ካሜራ ፋጥቀር አስገባ ብሎ ነው ተጫናቸውና በዚህ እንደተመረጣቸው ገልጸው ከባዲ ለመገላቸውና ለማተሰራቸው እንደ አንድ ምክንያት የሶስት ሚያነሳ ነው ምን ይላል ወስ ወጅ ምን ይላል ይሄ ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም አንደኛ ከቶ መልአኩ ጋር ለረጅም ጊዜ መልካም ግንኙነት ላይ ነበር መልካ ከቶ መልአኩ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ በአካል የታየ ነው ከመታሰሩ በፊት ማለት ነው የባዲን ማከላይ ኮሚቴ ሂስናግል ላይ ስላይ አዎ ያኔ በነበረው መድረክ በወኩሌ ሂሳ አድርገዋል ሁላችን ማንዱ በመሰለው ላይ በመሰለን ላይ ሂስን እንደራረክ ነበር እሺ ሂስን እንደራረክ እኔ ያቀርብኩበት ሂስ ምንድነው አቶ ወላኩ ገቢዎችና ጉምሩክ መስሪያ ቤትን በደንብ እየመረሃው አይደለም ገብሮ ሀድ የሚባል ሰው ባንተ ስራ አለ አገሩ ሁሉ ያሰቃየ ነው በጣም ብዙ ጥፋት ይፈጽማል ይባላል ገብሮ ሀድ ልክ ይዶዋል አንተ መሪ ሆነ ለምን እንደው ማትቆጣጠረው ያንተ ሐላፊነት አይደለም እብዬ አቶ መላኩን ይዛ ድርጊዋል የኔስ እዚህ ላይ ነው ያጠነጥነው ለሄሱ የሰጠኝ መልስ አለ ለጊዜው ምን ምን መልስ እንደሰጠኝ ጊዜው ስለሄዳ አላስተዋውሱ ምንስ ማድረገ ነው ማስተዋውሰው ይሱን በቀንነት ነው ያቀርበኩት አቶ መላኩ በስሩ ያለው ሰው የሁሉ ነገር አዛዥ ሆኖ መሄዱን አልቀበልም ነበር እንደፈለገ ነበር የሚያደርገው አቶ ገብረው ሀድን ማያውቅሰው ይለም አቶ ገብረው ሀድ የፈጸማቸው ስተቶች ማያውቅሰው ይለም ይቅርታና አቶ በርከት ይዛን ጊዜ እርሱ ደረጃ ወይ ምርሶ ያደረበት ፖዚሽን እንደነበረ 
ማከላዊ ኮሚቴ አባልኝ እሺ ኮሙኒኬሽን አባልኝ እሺ ነገር ግን የባዲን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ማከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ያንዳንዳችን በስራችን ላይ ባጠፋ ነው በሚታየን እነ ወቃቀሳል እሺ ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው ማቀርበው ይሱ ይስ ነው ይሄንን አስተካከለ ህዝብ እየተወደለ ነው ብዙ ሰው እየጮህ ነው አስተካከለ ብዬ ይሳድርኩ አላህ ተመላኩ ይስ የመጀመሪያ ምን መጨረሻ ያን ይሄ ላይ ነበር በዚህ ተነሳ አልተጣላል ተመላኩንም ሐላፊነትን በአግባቡ ተወጣን ያልኩት ዲያድርገኛል እንደዚህ ያድርገኛል ሚል ነገር አልነበረኝ ከዛ በኋላ ባቶ መላኮ ጉዳይ ወቀሳም ይቀርብኝ በባዓድን ፖሊስ ቢሮ በባዓድን አመራር ነው እሱን ታሪኩን አጫውታል ከታሰረበት ሁኔታ ጋር ያያየ ማለት ነው። ስለ ካሜራ በኋላ መጣላህ ነው ካሜራውን የሰማሁት ነገር። አቶ መላኮ ከመታሰሩ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ መጣለው ነው። ባህር ዳር ነው ነበርኩት ይመስለኛል ወደ አዲስ አበባ መጣለው አቶ አሊ ሱሌማን ይደውልልኛል ለምፈለከኝ አልኩት በጸረሙስ እና የታዩ ሰዎች አሉ መግለጫ ለን ሰጥን ፈልጋለን ይለኛል ኮሙኒኬሽን ነው ነበርኩት ያን ደን ጥሩ ና ቢሮ ያለው ከመጣ አልኩት ቢሮ የመጣ እና አቶ መላኩት አስራዋል አለ ለመጀመሪያ ጊዜም ሰማው ከሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜም ሰማው ከሱ ነው በምን ጥለው በሙስና አለኝ ፋይን መግለጫ መስጠት ይችላልላችሁ መግለጫው እንደዚህ አድርገው ታዘጋጁ ጥሩ ይሆናል ሰለሙስና ኮሚሽን ስለመጣ ማለት ይሄን አድርገን ያድግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በማግስቱ ስብሰባ ይጣራል በማግስቱ ስብሰባ ተጠራ ወደ ስብሰባ ይሄዳል ወደ ስብሰባ ሲሄድ ያድግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትል ኮሪደር ሰፊ ኮሪደር ላይ መግቢያ ያለ ወደ አዳራሹ ከመግባታችን በፊት ዛካቢ ኩኪስ ምናም የሚቀመጥበት ቦታ አለ እዛ አካባቢ አቶ አባይ ወልዱና አቶ ደምቀ ቆመው አያቸዋለሁ እኔ አርፍጄ ነው መጣው ገና ስብሰባ አላለቀም አልተጀመረም ግን አመጣለሁ ስመታ ሁለቱ ፊታቸው ተቀሯል ሲነጋገሩ ያቸው ቆይተዋል ስመታ አቶ ደምቀ ወደ ነው መጣ እና አቶ ደምቀ መጣ እንደምን አደረጃችሁ ስል ይሄ ሰው የሚያደርገው እንታ ያለ ሆ ያለኝ ማን አልኩት አቶ ኃይለ ማርያም አለ ምን አደረጋ አልኩት እኔን ሳይማክር እናቶ መላኩን አሰራቸው አለ እና ምንድነው አልኩት አንድ የማከላይ ኮሚቴ ሳይማክር እንዴት ያስራል ይለኛል ከቶ አባይ ወልዱ ጋር አንብሩ ላይ አንድ ላይ ስለነበሩ ተመካክረውበት እንደመጡ ገብቶኛል አላቶ ደምቀ ስማ ጸረሙስና ትግል ይካሄድ እንላለ ጸረሙስና አርምጃ ሲወሰድ እኛ ሳናውቀው ይያል የማድናቀፍ ስራ ለንሰራ ይገባንም አሁን መንግስታቱ አይለማርያም ይህን ትግል ጀምሮት ከሆነ ነጻ ነው ይወሰድ መሪ ነው ችግር አለ ብሎ ማመንበት አቃቤ ህግን ጸረሙስናን አዞ ሊያሰራ ይችላል ሰለምን አደረክ አትብላ አንተም ጥሩ አይደለም ይልቅስ አንተም በሙስና ሚ የተበላሸ ሰው ካለና የምትታገለው ካለ የራስን ርምጃ ታገለና አስመስክር ሰው መታገል ሲጀምር አታስቁ ማልኩት ይሄን ነው የሰጠው ምክር እኔ ይታሰር አይታሰር አይደለም ነገር ግን ማከላዊ ኮሚቴ ስለሆን እኛ የሕግ ልልና እንተጻረን እኛ ሳንፈቅድ መታሰር የለበትም መር የሚል መር ሊኖር አይችልም ማከላዊ ኮሚቴ ህግ የሚፈልገውን ሰው ሚያድን ዋሻ መሆን የለበት መርሁሱን ህግ የሚፈልገው ከሆነ በማከላዊ ኮሚቴ ጥላ ከለላለት በአማራነት በትግራይነት ነጻ መውጣት የለበት በዚህ አላምንም ነው ህግ ህግ ነው ለሁላችንም እኩል ይሰራል መላኩ በለው በቀለ በለው ታምራት በለው ስዬ በለው ለሁላችንም እኩል መስራት አለበት ስለዚህ አቶ መላኩ ስራት ይሄ ነው ከዛ በኋላ ግን እኛ ሳናውቆ ፖሊስ ቢሮ ሳይወቆ ማከላዊ ኮሚቴያችን ሳይወቆ ሚል አጀንዳ መሆን ጀመረ በውስታችን ማከራካሪ መሆን ጀመረ አንዴ እኛ ያወቅ ነው ነው እየፈቀድን ነው የሚታሰረው ህጋዊ ስልጣን የለንም ቆይ ታሰር አይታሰር ለማለት ህጋዊ ስልጣን የፍርድ ቤት እና ያቃበ ህግ ነው ይታሰር አንድ ሰው የመጨረሻው ፍርድ ቤት ነው የሚበይነው እንጂ ማከላዊ ኮሚቴ አይደለም እና ማከላዊ ኮሚቴው 
አጥጣጫ ስቷል በዚህ سنጨጋጨ ከረም سنጨጋጨ አንዱም ይቀርብብኝ ወከሳ ለምን እንደው ማከላይ ኮሚቴ ሳይውቀው እንዲ ሚለው እኔ አላሳስርኩ እንድታሰርም መመሪያ ተሰጥቶ ከታሰረ በኋላ ነው ያወኩት ካወኩ በኋላ ደግሞ ህጉ የራሱን ኮርስ ነው ወሰድ አለበት ለመላኩ ሲባል ለበረከት ሲባል የሚቆም ህግ መኖር የለበት ይሄ ነው የተቀመጠው ነገር አንደኛው ጉዳይ ከዚህ በኋላ አሁን መላኩ ሲወጣ ከካሜራ ጋር ከመሳሰለው ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ በዚህ ረገድ ከኔ ጋር የሚያዝ አምስት ሳንቲም ነገር የለም የባለቤት የታናሽ ወንድም አለ ፊልም ሰራለሁ ብሎ ክሬቲቭ አርቲስት ውስጥ በጣም ኢንትረስት ያለው ልጅ ነው ሰራለሁ ብሎ ስፖንሰር ፈልጎ ካሜራ ያገኛል እሺ ካሜራ አመጣ ግብር ክፈላሉት ግብሩን ከካሜራው ሶስቱ አጋ በላይ በልጅ ምንም የለውም አሁን የመጀመሪያ ዲግሪውን ይዞ ስራ ይለው ልጅ ነው ስፖንሰር ፈላልጎ ነበር ሊሰራ የሚሞክር ይሄ ጀስት ግብር ክፈላሉት ግብሩን ቆልለው አመጡበት አልችልም አለ ወሰዱት ነይ ሰማ ግብር ጋር ከፈል ከመተወስድበት ምክንያት የለም መንግስት ክክል ስራ ሰርቷል አለ መንግስት ክክለኛ ስራ ሰርቷል ግብር አልከፈልክም ወይም ምትከፍለውን ክብር ክፈልና ወሰድ ብሎት አልከፍ አልወስድም ካለና መንግስት ቆሰደው ጫና ባድርግ እኮ አስወጥቼ ነበር ማሰጠው ችሎታል አይደልም ይሉኝ የባለቤት የታናሽ ወንድም ነው ለምን ካሜራው እጁ እንዲገባ አላደረኩ ይሄ ካሜራ መንግስት ወርሶታል መንግስት የወረሰበት ምክንያት ትክክል ነው ምንም ይሁን ነው የግብር ስርዓቱን ተከትሎ መከፈል ነበረበት ካል ከፈለ አይወጣለትም የኔ ባለቤቴ ወንድም ስለሆነ የከሊት የባለቤቴ ወንድም ስለሆነ ሚባል ነገር የለም በዚህ መልአኩ ልቀየመው አልችል ብቀየመው ኖሮ መልአኩ ይሄን አደረገኝ ብል ኖሮ መልአኩን አድርግልኝ ባክ ብለው እንዲም ይለኛ አይመስለኝም ግንኙነታችን ጥሩ ነው የነበረ ልጠይቀው ማልፈለቁም በዚህ ደረጃ መልአኩ አሁን ታምራትም ተነስተው በረከት ነው መልስ ነው ከሌም ተነስተው በረከት ነው መልስ ነው እንደሚባለው የዛ አካል ይሆነ ዘመቻ ነው ግን ብዙ ከኔ ጋር የሚያዝ ነገር የለው መልአኩ ጋር ለረጅም ጊዜ በጣም ጥሩ ግንኙነት ነው የነበረ ሄስ ያደረኩት ያቺ ነች ህግ ሲጠይቀው ህግን ኦብስትራክት ላደርጋች ህግ ይጠይቀዋል በህግ እንዲጠየቅ ያደረገው አቶ ኃይለ ማርያም ነው አቶ ኃይለ ማርያም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው አመነበት ማለት አመነበት እንዲጠየቅ አድርጎታል ሶ የህግ ሂሳቡን ማወራር ያለበት ከህግ ጋር ነው ከኔ ጋር አይደለም በዚህ መልክ ነው ይሄን ጉዳይ መለከት ምችልው እንደ አቶ ኃይለ ማርያም ስነጣናቸው ማለት ይችላል እነጣ እንዳልነበሩት ይገልጹ ነበር ጫና ይደረግባቸው እንደነበረ ስልጣናቸው ባጋው እንደተቀመበት እንዳልቻሉ ይሄ አስቂኝቻቸው ተይዞ እንደነበረ ነው የሚናገሩት አስቂኝ ነው አስቂኝ ነው በዶክተር አብይና በአቶ ኃይለ ማርያም ማከን የህጋዊ ስልጣን ልዩነት አለ የህጋዊ ስልጣን በኢትዮጵያ ሀገ መንግስት የተደነገገው ከፍተኛው ያስፈጻሚው አካል ስልጣን በጃቸው አለ ዶክተር አብይ በዚህ ስልጣን ተጠቅሞ መወሰን ከቻለ ማንም ከኋላ ሊጎትተኛ አይችልም ብሎ አምኖ መወሰን ከቻለ አቶ ኃይለ ማርያም ማያደርግበት ምክንያት የለም የራሱ ድክመት ካለው ነው በስተቀር የሱ sultan ከቲፒኤልኤፍ አይመነጭ የሱ sultan ከባዓደን ነባሮች አይመነጭ ከሕገ መንግስቱ ነው የሚመነጨው ወሕገ መንግስቱን አይወቀውም ነበር ማለት ነው አቶ ኃይለ ማርያም ማፈር ካለበት ሕገ መንግስቱን አላውቀውም ነበር በዚህ ደረጃ sultan የሚያጎናጽፍ መሆኑ አላውቀውም ነገር ነበር ብሎ በዚህ ይያፈረ መናገር አለ በትከሌ እንዲያርገኝ የሚል ነገር ለኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ባለ sultan ማንኛውም ባለ sultan በየትኛውም የሐላፊነት ደረጃ ያለ ባለ sultan ትከሌ አላሰራ አለኝ የሚለው ነገር አልቀበል ሙሸት ማያሰራው ወየራሱ ስንፍላ ነው ወየስርቆታ መለካከቱ ዞር በል ማለት ይችላል ማንኛውንም ሰው እንኳን ህገ መንግስታዊ sultan ያለው ሰው ማንኛውም ዜጋ ህገ መንግስታዊ መብት ያለው ሰው መጥፎ ነገርን ዞር ወል ማለት ይችላል ይሄ ይሄን ካላ አደረጋቶ ኃይለ ማርያም የራሱ ችግር እኔ በማዝንበት ደረጃ በማፈርበት ደረጃ ህገ መንግስቱን ማያውቀውም ነበር የሰውየ ማለት ነው ከህገ መንግስት ዲራይቭድ የሆነ sultan ይዞ sultan አልነበረኝም የሚል ሰው ህገ መንግስቱን ያውቀው ምሳድ ኢትዮጵያ በዚህ በዚህ ሰው መመራቷ በጣም ያሳዝነኛል 
እሺ አቶ በረከ ሰሞን ከአትላንታ ሪያ ለቀቃችሁት መግለጫ አለ እሱና አቶ ታደሰ ዝምታ አለ በግማል ወጀት ያሉት ያላችሁት ግን ጥለብ ዳብ ያለ ለባዲ ህጻፈና እዛ ላይ የቀርሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሳምራ ላይኔ በጥፋቱ በፍርድ ቤት ተታሳራቸው ታስሯል የሚል አሳብ ተናግረዋል ወይ ማስተላልፋቸዋል ይህም የሚያጠራክር አሳብም ለኤፒ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረው ነበርና አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነበር የታሰሩት? አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነው የታሰሩት የሚለው ያው በአደባባይ የወጣው ጥፋት ከሼ መሐመድ አላሙዲ 15 ሚሊዮን ዶላር ወስደው ለግላቸው አውለዋል በሚል ነው በራሳቸው እጅ ጽሁፍ ጽሁፍ በፋክስ ዳቶ ለሽ መሐመድ ፋክስ ያደረጉት ጽሁፍ ነበር ያ ጽሁፍ በማስረጃነት ቀርቦ ተረጋግጦ ፍርድ ቤት በየኖባቸው ነው የታሰሩት ነገር ግን ይሄ የመጨረሻው ጥፋት ነው በ88 ዓመተ ምህረት ካቶ ታምራት ጋር ሂስና ግን ላይ ታድርገን ነበር በውስጣችን ከባድ ማስ ከመታሰሩ አንድ አመት በፊት ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰተነው በከባድ ማስጠንቀቂያ ነበር የቆየው አንደኛ ከባዱ የስነ ምግባር ችግሮች አስነዋሪ የባህሪ በ በዚህ በጾታ ግንኙነት ደረጃ የሚታይ በጣም ሰፊ ብልሽት በብዙ ማስረጃዎች ተደግፎ ቀረበለት ከዛ በፊት ምናውቃቸው ብዙ ተገብ ያልሆኑ እጄ ማስረዘም የጀጎደለነት ነገሮች ነበሩ በእነዚህ ምክንያቶች ማስተንቀቂያ ሰጠነው ነበር ይሄን ከሰጠነው በኋላ የሼክ መሐመድ አላሙዲ መረጃ መጣ ማስረጃ መጣ በዚህ ማስረጃ ላይ ተመስርተን በባዲ ማከላዊ ኮሚቴ ተነጋግረን መረጥ ማስረጃ ይደረሳን ለኛ ለባዲ ነው ነው መጀመሪያ ለህግ አስከባሪ ያደረሰ እኛ ሰምተን አጥፍተሃል እዚህ አይነት ወር ያላል ነው አላልኩም ማለ ማስረጃችን አቀረብን ድርሶን ነበር የሽክ መሐመድ አላሙዲ ማስረጃ በሱ መሰረት ውይይት አደረግን መጨረሻ ላይ ተካካድ አይመለከተኝም በረከትና ሐላዊ ናችሁ ምን ልታጠቁ እንደዚህ ምታደርጉት አለን አይደለም ኢንፋክትኛ ምናውቀውንን እናገርካል አዲስ አበባ ስንገባ ጀምሮ ስንገባ ጀምሮ 83 ክረምት ጀምሮ አስነዋሪ ድርጊቶች ውስጥ እንደገባ እናውቅ ነበር ብላን እ ለማደኛ ለብነት በሚባለው ካቴጎሪ ሊቀመጥ የሚችል ሰው እንደሆነ በነበሩ ማስረጃዎች ላይ ተመስርተን አረጋግጠው እ አሁን ወደ ፍርድ ቤት ሄደ ፍርድ ቤት ላይ ማስረጃ ቀረበበት ተረታ ተከራክሮ ተበቃ ቁሞ ተረታ ተፈረደበት አሁን አቶ መለስን ይከሳል እኔ ይከሳል ፍላዊ ንከሳል ነባሮቹ ንከሳል እንደዚህ ነው ያደርጋሉ አን ነገር ልንገር ሼክ መሐመድ አለሙዲ የሆነው ምንድነው ገንዘቡን ከወሰደ በኋላ ወይዘሮ ሻዲያ የምትባለውን ሴትዮ ባለቤቷን ወደ ሳውዲ አባሮታል ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ ገድቦታል አግዶታል ሰው ዮ ሳውዲ ነው የሞተው ይመስለኛል ልቅጠኛ አይደለም ሞቶ አለ ይባል ወሬ ስለሰም ማው ነው እንዳይገባ ያስከለክለዋል ከዛ ከሼህ መሐመድ አላሙዲ ደግሞ ገንዘቡ ይወስዱና የሼህ መሐመድ አላሙዲን ሰዎች እና አልመሽን እና ተዋብነትን ያሳደደ ማሰር ይጀምራል አሰር ሲጀምር ሼህ መሐመድ አላሙዲ ምን አድርጊያችሁ ነው እኔኮ መንግስት ገንዘብ ስጠኝ ሲለኝ ከምትቼ መሰጥሰው ነኝ ያለው አስተናቆ ይሄን ያክል ሰጥቻለሁ ይላል ይሄን መረጃ ላቶላዊ ነው ሚነግሮ ሼክ መሐመድ አላሙዲ መጀመሪያ ማላዊ ግራይ ገበውና ለሁላችን ይነግረና እናጣራለን ይሄን ገንዘብ ወስዶት ከሆነ ታምራት በግሉ ዘርፏል ማለት ያ ብርከት ይመጣ ብር ነው ይሄ መሐመድ ብር ነው ከየት መጣ የሚለው ነገር እናቀዋን ይችላል ላቶ መለስ ነገር ነው አቶ መለስ ያን ሼክ መሐመድ አላሙዲን በደንብ ያውቀው እና እኔ እንደዚህ አይነት ነገር መጥቷልና ምን እንደሆነ እናደርጋለሁ ምን ያ ደግ ጽፈት ቤትን ይመራ አለ ነበር ወላቶቶ እንደም ነገርኩት 
አቶ መለስም ነገርኩት አቶ አዲስም ጋር ተነጋገርንበት አቶ ተፈራም ጋር ተነጋገርንበት መለስ የነበረውን አቆም አቃለሁ ሸክ መሐመድን አያውቀው ነበር ያኔ እሄን ነገር በጥንቃቄ ነው ያዘው ተምራት አንድ ያዴክ ሰው ነው ብለው ሊያስመቱት ስለፈለጉ እንዳይሆን ተምራትን ከመከላከል ነው መጀመር ያለብን ይላል ይሄ መለስ አቋም ሲጀምር የኛን ሰው በእኛ እጅ ለማስመጣት የተደረገ እንዳይሆን ይላል ስለዚህ መሐመድ የሚባለው ሰውዬ ማስረጃ ካለው ያምጣ መጀመሪያ ማስረጃዎቹን ነው እናረጋግጥ መሐመድ ተምራት በጆ ጻፈው ወረቀት ይዞ መጣ ከዚህ በላይ ማን ምን ይለበረ ወረቀቱ ወረቀቱ የ ቡና እንሰጣለን ቡና እስከንሰጥ ድረስ መንግስት እንደዛ አይነት ብቻ በደንብ አሁን አላስተውዘን ጊዜ ረዝሟል የ እርግጠኛ ለመሆን እንትናልም በ ይሄን ያክል ገንዘብ ስለነና መንግስት ይፈልጋል መልስልሃለን የሚል ጽሁፍ ነው ወማመር ሳይቅ ማማኔ ሰጥቶ የታምራት እጅ ጽሁፍ ደግነቱ ምንድነው እንደ ታምራት አይነት ቆንጆ እጅ ጽሁፍ ያለው ሰው አላቀብ ነው በመድር ላይ በአብርን አብርን ሰርተናል ዛሬ ካላየው ጽሁፉን 10 ምናምን አመት ሆነኛል ዛሬ ከ100 ጽሁፎች ማከለ የታምራትን ጽሁፍ ብትሰጠኝ አውቀዋል ምንም ያምጣታ ነገር ውብ ጽሁፍ ነው ያለው ስናየው የታምራት ጽሁፍ ጠየቅ ነው የጽሁፍ ያንተ አይደለም ስንለው አየው ሊክድ አይችልም ጽሁፉ ነው ያቀዋል የኔ ሊ መስላል አለ በዚህ ደረጃ በራሱ ጽሁፍ የተረታ ሰው አቶ መለስ አሁን ስለሌለ እንዲያደረገኝ እንዲያደረገኝ የሚለው መለስ እኔ እስከማቀው ድረስ ታምራትን በእኛ አጅ ለማስመጣት የተጠነሰሰ ሲራ እንዳይሆን እንጠንቀቅ ከሚል ነው ጀመረ ከዚህ በላይ ሐላፊነት የተሞላበት እንቅስቃሴ ምን ይደረጋል ግን ታምራት በራሱ ጥፋት ተረታ መለስ ሊያድ ነው ይችላል በረከት ሊያድ ነው ይችላል ለናድነው አንችልም በራሱ ጥፋት ተረታ የተረታን ሰው በራሱ ጥፋት ህጉ እስከመጨረሻው ተግባራዊ ይደረግበታል ማለት ነው ይሄ የሕግ በላይነት መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ ስለዚህ መለስም ምንም ሌሎች ጓደኛቻችንም አይጠየቁም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳውሺ ከሳቸውም ክስ ሆነ እንደ አቶስ ያብራሃምን የመሳሰሉ የትግራይ አጋሮቹ ላይ የሰጠ ፍርድስ ፍታሁዊና ከአልቃ ገብነት ይጸዳ ነበር ማለት ቻለ እንግዲህ ያንዳንዱን ፍርድ በዚህ መልክ ወሰድና መዝነው ለትለኝና መልስ ስታይም ትለኝ ያስቸግረኛል የምለው ነገር ፍርድ ቤቶች ነፃ መሆን አለባቸው የምለው ህገ መንግስት ያወጣው ያደግ ነፃ መሆን አለባቸው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከሊበራል መንግስታት የተወረሰች የተቆረጀች አንዲት ህግ ብትኖር በትልቁ በጣም ኤክስትሪም ሊበራል ህግ የምትባለው የፍርድ ቤቶች ነፃነት በተመለከተ የተቀመጠችው ህግ ነች እቺ ያደግ መመሪያ ነች ፍርድ ቤቶች አይገመገሙ ማይነኩም የሚል ትርጉም ሁሉ ተሰጥቷል የዳኝነት ነፃነት የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይፈራ ነገር ሆኖ የከረመበት ሁኔታ ነው ያለው ዳኛ ያዲ ግን ለማበሳጨት እኮ የፈልገውን የሚወስንበት ዘመን ነው የነበረው የፈልገው ያዲ ግን ለማበሳጨት ዳኛ ውስጥ ገባ ከተባል ትጠየቃል ዳኞች ራሳቸው ይቻሉት ያክል ስልጣናቸውን አብዙ ለማድረግ የሚሞክሩበት ማን ይነካናል የዳኝነት ነፃነት አለን ብለው በዚህ ሌቭል የሚያስቡበት ዘመን ነው የነበረው ያ ዘመን ስለዚህ በእኔ ግምት ዳኝነት ነፃነት ላይ የነበረው ጣልቃ ገብነት በሂደት የተዳከመ የተበላሸ የዳኞችም ነፃነት የተዳከመ ሄዷል አጣ ይቅም መንግስት ኮራፕሽን እየበዛበት ሲሄድ የዳኝነት ስርዓቱን ኮራፕሽን ይበዛበታል ሁለቱም ኮራፕሽን ሲበዛባቸው ኔትወርክና ለተጽኖ የመጋለጥ ነገር እየጨመረ ሄዳል ለዚህ ነው ኮራፕሽንን እንታገል ስንል ይከረምሉ ኮራፕሽን በመጣ ቁጥር መንግስት በፍርድ ቤት ጣልቃ የመግባት እድሉ እየሰፋ ሄዳል ዳኞችም ለጣልቃ ገብነት ተጋላጭነታቸው እየጨመረ ሄዳል ስለዚህ በዚህ ደረጃ ፍጹም ዋስና ያለው ነገር አለ ብዬ ልናገርሃ አልችል እንዳው ተበረከት ይሄ የሙስማን ኬዝ ካነሳ ከሙስና ጋር በተያዘ በርከት ያለው የፓርቲ አማራጮች ጭምር የትግሩ ሰላም አንድ ሆነ እናንተ በመረካችሁ እንደተናገራችሁ በተረጋጋሚ ተሳነፍቱ እንደነበረ 
ተገልጣላችሁና ሙስናው ያን ያህል ውስጣችሁ ገብቶ ከነበረ ለምን ነው ርምጃ መውሰድ ያልቻላችሁ ርምጃ የመውሰዳት አጥሙ ስከሌለ እንደርሱ አሉ ተልቅ ባልስጣናት አንጋፋ የሚባሉ ባልስጣናት ለምን ነው ስልጣናችሁን ያለቀቃችሁት ኦኬ አሁን ርምጃ የሚወሰድባቸው አመታት ነበር መጀመሪያ ላይ ከታምራት ጀምር ከስዬ ጀምር ሌሎች መንግስት ባለስልጣናት የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የነበሩ ሰዎች የመሳሰሉ ነገሮች በየክልሉ በዚህ በቡራዩ በመሳሰሉት አካባቢዎች የነበሩትን ኮራፕሽኖች በተመለከተ መንግስት ርምጃዎች እየወሰደ ነው የመጣ ለኔ አንድ ሰደን ብሬክ አድርገ የማየው ርምጃ ለመውሰድ ላይ ከ2002 2003 አራት ጀምሮ ያለውን ነገር መንግስት ስቴት ካፕቸር ውስጥ እየገባ ነው የሚል ዝንባሌ ማያስ ከጀመርኩ በኋላ በልዩ ልዩ የጥቅም ቡድኖች ተጽኖ ስር መውደቅ የጀመረባቸው ጊዜዎች ላይ ችግር እየገጠመው መጥቷል ያስባለሁ 2005 የሆነውን ልንገር ልክ እናቶ መላኩ ሲታሰሩ ሁኔታውን አናላይዝ ለማድረግ ሞከርኩ ከነዚህ ከታሰሩ ሰዎች ጀርባ ባለ ሀብቶች እንዳሉ በጣም በሰፊው እናፈስ ነበር ከቶ ገብረው ሀድጋር ዶክተር ነጋ የመሳሰሉት አሉ በግልጽ በሚታይ ደረጃ በሌሎችም የታሰሩም ያልታሰሩም ባለ ሀብቶች በያንዳንዱ ባለ ስልጣን በበርከት ባሉ ባለ ስልጣናት ጀርባ መቆም ጀምሯል ቢላበር ሰማላት ያኔ ከዚህ ተነስቼ መንግስት በባለ ሀብቱ እየተማረከ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳለሁ በልማታዊ መንግስት ንድፈ ሐሳብ የልማታዊ መንግስት ክሽፈት ከመይመጣባቸው ምክንያቶች አንዱ ተብሎ የሚወሰደው መንግስት በከባለሀብቱ ነጻ መሆኑ ሲያቆም ነው በባለሀብቱ ተጽኖ ስር ሲወድቅ ባለሀብቶች ሲማርኩት መንግስት ነው መንግስት የሚከሽፈው ሶ የመከፈው ኔታ እየገጠመን ነው ሚል ሲሪየስ ዲቤት አነሳለሁ እንደተላንት እነቱ መላኩ እናቱ ግብሮ ሀድ ኮራፕት ሆነዋል ከባለሀብቶች ጋር ሆነው ተሻርከው ሙስና ፈጽመዋል ብሎ ያሰራቸው አቶ ኃይለ ማርያም ሳይቀር ይሄን ፔፐር ቀዳችሁ ታሉታል መንግስት በባለሀብቶች መማረክ ጀምሯል የሚል ፔፐር 2005 ያቀርብኩት ሁሉም የባዴን አመራራባላት ሁሉም የሃደ ከህዋት አመራራባላት ሁሉም except few ከህዋትና ከባዴን ነበር አባላትና ታጋዮች ብዙዎቹ ለምን እንደሆነ በመንግስት በባለሀብ ተማረከ ምትሉት ብለው እኛ ነው ወደ መክሰስ ነው ያመሩት ሶ ውስጥ ትግል ተጀመረ ማለት ይሄን حساب ለማስረጥ ነው ሙከራ ያደረኩት በተደጋጋሚ አመታት ለማየት ችሎታል ነበርም ባዩት ዘመን ይቀበሉታል የሚል ግምት ነው የነበረኝ ሶ ኮንሴፕቶቹን የማስረዳትና ኢንትሮዲዩስ አድርገ ለነሱ የመታገልካል ሆነ በስተቀር ጥሎ የመሄድን ነገር 2004 2004 በቃ ያልኩ መድረክ ላይ መጥፎ ነገር ሲሆንብኝ ይሄዳለሁ በየወስኝ የነበር ላቶ መለስም ነገር ይሁን ነው አልፈልግም ስራት ፈጻሚ አለ ጉባኤ ላይ አስርክብዴ በስነ ስራት ወጣለሁ አልፈልግም በየ ነገር ይሁን ነበር ማህል ቤት አቶ መለስ አለፈ ያኔ ሲያል ይሄን ድርጅት በዚህ ጊዜ ጥሎ መሄድ ደሞ ይሄሊና ሸክም ይሁን ይባላል አስቸጋሪ ሁኔታ ጥሎ የመሄድ ነገር ሶ ዳ ያለማል ጥሎ ለተይድም ትቸገራለ ልትቆይበትም ትቸገራለ ይሄደግ ወደዚህ ደረጃ ያወረደበት ሁኔታ ማለት ነው ጥንት ነው ያለነና ጥሎ መሄድ ብቻ መፍትሄ አይደለም ትላለህ አንድ ጊዜ መቆየት መፍትሄ አይደለም ትላለህ ዝብርቅርቅ ያለ አሁን መቀለደበት አንድ የ ከበደ ሚካኤል እትንቢት ቀጠሮ መጽሐፍ አለ ማራት አትማራት ይያለ ኮከብ ይቆጠረ እንደ ምስቱን ከምጥ ለመገላገል እንደሚሞክር ሰው ማራት አትማራት ይያልን ነው ያለ ነው ስለዚህ ሁለቱንም ኦፕሽን እየሞከረ ነው የምጣንበት ምክንያት በዚህ ደረጃ የሚታየ እሺ ቀድም አንድ ይዘልኳት ነገር ነበርችና መልሽ ይላል ሳትሷ ነገር አቶ በርከት ስለ አቶ መላኩ በሚያነሱኝ ሰዓት ላይ አቶ መላኩን ሪስ እንዳረጋቸው ነገር ነው ነበር እና በመሃል ላይ የጠየቁት ጥያቄ እሱ በዛ ሰዓት የነበረበት ነው ትራስ ፈጻሚ እንደነበሩ ነገር ነው። ባቱ መላኩ በኩል አቱ ገብረው ሀድጋ መدرس ይሻላል ወይስ እሱ ከነበሩበት አንሳር ቀጥታ ለማከላይ ኮሚቲ ያቀርቡ አቱ ገብረው ሀድን ደግ ተጠያቂ ማረጋ ይቻልም ነበር። አቱ ገብረው ሀድን እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች አቱ ገብረው ሀድ ከመታሰሩ በፊት ስልጣና ውስጥ አገኘዋለሁ። ስልጣና ላይ 
ሲሰለ ሲሰለ ተንስማት ሳይው ሚከብደይ ነገር ነበር የሰውዬ አስነዋሪ ስነው ጓሮች እና ስነሰዎች አሉት እና ሰለጥነዋል እና ሪፋይንድ የሆነ መጥፎ ሰው አድርገልና አውጣው ነው ሚል ስጋት ነበር እኔ በተቻለ መጥን እዛ ስልጣና ላይ ሰው እንዲተጋገለበት ለማድረግ የሚያስችል አይዲያዎቹን ኢንትሮዲዩስ የማድረግ ነገር ነው ያለው በተረፋ ህዋት አባል ነው እሱ እኔ የባዴን አባል ነኝ መድረኩ የተጠራው የባዴን መድረክ ነው በባዴን መድረክ ላይ ባየው ሰው በእኔ ባንተ ላይ አንዱ በእኔ ላይ አንዱ በሌላው ላይ ነው ሂስ ምን እንደራረገው ሂስ እንደራረክ ተብሎ ነው የተጠራው እዛ ላይ ዝምብዬ መላኩ ወጥቼ ውጭ ላማው አልችልም መላኩ መስሪያ ቤትህን በደም እየመራ አይመስለኝም አይደለም ኤሚሊስ አቅርበለታል ከዛ በላይ ጥፋት አለብይ አላምንም ነበር አላውቅም ነበር መላኩ በደል ይደርስበታል ይጎዳል አልፎ አልፎ ስንገናኝ ደስ ማይሉ ነገሮች አሉ አጣቀውም ይለኛል ቅሬታውን ይገልጽልኛል ተጽጽሞ አለብኝ የሚል ነገር ከዚህ በላይ ሄዶ የሚያነሳቸው ነገሮች አልነበሩ መልካም ግንኙነት ስለነበረንም ከዚህ በላይ በሱ ላይ ግን ታገል መስራይ ቤትን አጥራ ከስር ያለው ሰው አገር ያስመረረ ሰው ሆኗል ብዬ ሂስ ከማድረጉ ዝምልል ደሞ አልችል ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለገብረው ሀድ አላነሳሁም ገብረው ሀድ በራሱ ድርጅት ነው ትሪት የሚሆነው በእኛ መድረክ ደሞ ለእኛ ሰው ሂስ አድርጋለሁ እሺ ተበረከተ ወደ እስቲ ሄድግ እንመለስና ያው ሄድግ ዲሞክራቲክ መንግስት ነኝ ያለን ይኖረው ብለ ባለፉት 20 ዓመታት እና ዓመታት በቅርብ ጊዜ የሰሙና የታዩ ያሉ ደሞ ዘገቦች የሚያሳዩት በነዚህ ዘመናት በተቃራኒው ከዲሞክራሲ በተቃራኒ ከፍተኛ ተወርሽ ግድያ ስቃይ እንደነበረውና ይሄንን ዲሞክራሲ ነኝ ስለ ከነበረው ሄድግ ጋር እንዴት ያሳርቁታል እንግዲህ አንዱ አይታቸዋል እነዚህ ነገሮች ምንድነው አይቻቸዋለሁ 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 ብቻ ሳይሆን በሰማውበት ጊዜ እነዚህ ከመውጣታቸው በፊት ችግር አለ የሰማይ መብጥሰት አለ እነዚህን እናስተካክል ብዬ ድምጽን ከፍ አድርጌ በውስጣችን ተናግረያለሁ አሰምቻለሁ እኔ ኒንኮላት ወደ መቀይ ነገርት መጀመሪያ ብጠይቀው ትችላለህ ካንተ ነው የሰማውት ነው ያለኝ በቀደም ስለናገር የሰማይ መብጥሰት አለ የሚለው ነገር ግን ብላክ ኤንድ ዋይት አድርገን ነገሮችን ከማየት መቆጣብ አለበት። ብላክ ኤንድ ዋይት ማለት አሁን ግርፋት አለ ይገረፉ ሰዎች አሉ ያጠፉ ሰዎች አሉ። ከዚህ ተነስተህ 27 አመት ሆኖ ጨለማል። ምንም መብት አልነበረው። ግርፋት ነው ግድያ ነው ልትላት ይችላል። 27 አመት ለኔ 22 23 አመታት ብዙ ነገር መልካም ነበር። በጊዜ ከፋፍ እየሰራ ትግሮች የተባባሱ የመጡት ከቅርብ አመታት ወዲህ ነው። ከቅርብ አመታት ወዲህ አመራር የለም። ሐላፊነት ወስዶ ሚወስን ሰው የለም። ጥፋትን በጽናት የሚታገልና የሚያርም ሰው የለም። ደህናነን መልካምነን የሚል አዝማሚያ ነው ያለው። ከብዙዎቹ አመራር አባላት ጋር ጠባችን እኛ ነባሮቹ ችግር አለ ስንል ችግር አለ አትበሉ ቆኖ የሚሉና አዲሶቹ መሪዎች። አሁን ዝታፍኑን ምናምን ስትሉም ይባለውን ጨዋታ ተው ችግር ለምን ታነሳላችሁ በጥሩ ሁኔታ ነው እኮ ያለ ነው ሲሉን ነው የቀረበው እ በሁለት ሺ አቆነጃጅተ ችግርም ሲኖር አቆነጃጅተ ፕረዘንቴሽንህን እንዲዋጣ አድርገካ ላቀርብኮ በስተቀር መጀመሪያ ድሉን አስቀምጠ ስለ ድሉ አሞግሰ አሞግሰ ካልተናገርክ በስተቀር ችግሩን ስትሬት ፎርዋርድ መናገር ማትችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው ይገባል ይሄኛ ችግር አይደለም ያ ልምዳችን አፍርጦ መናገር አፍረጥርጠ መናገር ነው ምንደብቀው ነገር የለም አፍረጥርጠን ስለናገር ለምን አፍረጥርጣችሁት ተናገራላችሁ የሚሉን እነሱ ናቸው ሶ ይሄን ብልሽት ሲከላከሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ይሄ ብልሽት መጣ ብሎ ሻምፒዮን እየሆኑ ያሉት አንደኛ ጉዳይ ይሄ ነው ሁለተኛ ስልጣኑ በነሱ እጅ ነው ያለው በቃ ዘመቻውን ይተውና ያጠፉ ሰዎችን አንድ ሁለት ሶስት ብለው ለቅመው ወደ ህግ ያቀርቧቸው ከዚህ ተነስተው ቢሄር ማጥላላት ይቁ ያጠፋ ሰው ከማራ ይሁን ከኦሮሚያ ይሁን ከትግራይ ይሁን ከደቡብ ይሁን ከየትኛውም ቢሄር ይወጣል ህጋዊ ምርምጃ ይወሰድበታል ማንኛችንም ሪግሬት አናደርግ በዚህ ተጠልለ አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ የቀንጅብ ይያልቃ አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ አውሬ ይያልቃ አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ 
የጥፋት ኃይል አድርገ ይሳልክ የሚካሄድ ዘመቻ መቆም አለበት ይሄ ትክክል አይደለም በቃ ያጠፉ ሰዎች አሉ ስልጣኑ አለ ህጋዊ የርምጃ መውሰድ መብት አለ ግዴታ አለ ያጠፉትን ሰዎች ከሌ 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 ተብሎ ይጠየቃሉ በህግ ርምጃ ይወሰድባቸዋል ከይዙ ሴትል ይሆናል ትምርት ይወሰዳል በጥቅሉ ትምርት ሊወሰድ አይችልም ያጠፋ መጥቀ ያለበት አማራ ነው ትግሬ ነው ኦሮሞ ነው ሳይባል እዚህ ጨምላቅ 13 የገባ ሰው በሙሉ ተይዞ መተሳሰር አለበት ለፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ያን ማድረግ sultan ወላቸው ሁሉ ድፍረቱ ካለ ማድረግ ነው እንጂ ሻምፒዮን ሆነ በየቀኑ ያብሰለሰል ክብረ ተሰብን ያነሳሳበት ለቴድ ነው ነው በየሰባሉ አሁን ላለው እንደዚህ ካነሳን እንዳይቀር አሁን ላለው ቢር ተኩር አለ መረጋጋት እና የደቡብ ፍርድ የቀደም የህግ እሳቤ እና የስራው ጥይት ነው ባላልና ራሱን ከዚህ ነጥለው ማለት ይችላል ሲነጥሉ እንደ ህግ አማራርነቱ የደቡብ ይባል ነገር ያደጋ አልፈጠረም ያደጋ የህግ ብላይነትን ለማስከበር ሞክሯል አብዛኛውን ጊዜ ያስከብራል ያጠፋቸው ጥፋቶች አሉ ከህግ ብላይነት የውጡ ስራዎች በህግ አማራር ስር የተሰሩ ስራዎች አሉ ለነዚህ ተጠያቂነቱና ላፊነቱ መውሰድ አለበት አሁን ያለው የደቦ ፍርድ የሚባለው ነገር ጥቃት የሚባለው ነገር ምክንያቱ በህብረተሰባችን ውስጥ የተፈጠረ ፍላጎትና ቁጣ አለ ቀድም ያልኩ የወጣቶቹ ጥያቄ አለም መልስ አለ እነዚህ ወጣቶች ወደ ቀና አቅጣጫ እንወሰዳቸው ይቻላል አገሪቱ ሪሶርስ አላት የነ ሪሶርስ ተጠቅመን ወጣቶቹን ወደ ተሻለ ነገር መውሰድ እንችላለን ይሄን ማድረክ ሲገባል ዘር የቆጠርከ ቢሄር የቆጠርከ ደም የቆጠርከ ጥቃት ውስጥ እንዲገቡ ምትመራቸው ከሆነ ይሄ ጀስቲፋይድ ነው አንተን የጠሉ በዚህን ስለአደረክ ነው ብለ ትግሉ ውስጥ ያነበረ ሰው ተነስቶ ተነስቶ መግለጫ እየሰጠ ስለምንም ዕውቀት የሌለው ሰው በባዶ በባዶ ኪሱ ስለ መረጃ የሌለው ማን ምን አቋም አራመደ ሚል ነገር ዝርዝር ዕውቀት የሌለው በሃዲክ ስብሰባዎች ላይ በስራ አስፈጻሚ ስብሰባዎች ላይ ከወሬና አልዋልታ በስተቀር በተጨባጭ ተገኝቶ መረጃዎች ኖሮት የማያውቅ ሰው መግለጫ እየሰጣ ይሄ ትክክል ነው ወጣቱ ያዘው መንገድ ትክክል ነው ቢል ትክክል አይደለም ላሉ አንደኛ አማራ ክልል አሁን የሚሰጡት መግለጫ ሰምቻለሁ በርግጠኛነት መናገረው በርግጠኛነት መናገረው መገጧት ይሄ ተጀመረ ደቦ ላይ የተመሰረተ ፍርድ ማንንም እንደማይመረ የክልሉን መሪዎች ራሳቸውንም እንደማይመር ማረጋጋት ይችላልው የሞብ ጀስቲስ የሞብ ጀስቲስ ነው ለታረካው አትችል በህግ ቆሞ በፍርድ ቤት ሰው የሚጠየቅበት ሁኔታ ካልተካው በስተቀር ሞብ ጀስቲስን የሚፈጀው ሞብ ጀስቲስን ፕሮሞት ያደረጉትን ሰዎች ነው መጀመሪያ ምክንያቱም የማይልቅ ዲማንድ ይፈጥራል ይሄን ዲማንድ ማርካት አይችልም ማርካት ባልቻሉ ቀን እነሱ ናቸው ሰለባ የሚሆኑት ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለራሳቸው ሲሉ ከዚህ መውጣት አለባቸው ላልነው ሞብ ጀስቲስን ኢንከረጅ የሚያደርግ ማይንድ ሴት በጣም ኋላ ቀር ማይንድ ሴት ነው በዚህ ደረጃ ነው የሚያስቡት ያሉት እነዚህ ሰዎች ከዚህ መውጣት አለባቸው አንዳንድ ወገኖች የቀድሞ ባለስልጣናት በዘመናቸው ሰሩትን ጥፋት ወይ ባለሻለሉ ወይ ወንጀል በመናዘዝ በእቅርታ ሀገሪት ሆኖ ደፊት ያስቀጥሉ አሁንም ያለው ለጥ በደግፍም ያገዙ የሚል ሐሳብ ያነሳሉና እርሱ ይሄን ሐሳብ ይቀበሉታል ለዚህ ነው ያለው ልጅ ነው ጥፋት የሰራሰው በማንኛውም ጊዜ ጥፋቱ ማረም አለበት በመናዘዝም ባለመናዘዝ እኔ የህይወት መመሪያን ጥፋትን በተመለከተ ድንገር ጥፋትን በተመለከተ እኔም ጓደኞችም እናምንባቸው መርሆች አሉ አንደኛ ትልልቅ ጥፋት ህዝብን የሚጎዳ ሀገር የሚጎዳ ጥፋት አትስራ ትልልቅ ጥፋት ሰው ሆነ አልሳሳትም አትል እንተሳሳት አለ ነገር ግን ስትሳሳት ትልልቅ ጥፋት አትስራ በፕሪንሲፕልስ ላይ አትሳሳት ነው ምን ነው ለዚህ ነው ፕሪንሲፕሎቻችንን አጥብቀን ምን ይዘው ፕሪንሲፕሎቹ ህዝብን ሀገርን ሚጎዱ ሰተቶች እንዳትሰራ ይጠብቀዋል የመጀመሪያው ጉዳይ ነው ሁለተኛው አንድ ስተት ከፈጸምክ ያን ስተት ቶሎ አረመ ካላረምከው ትደግመዋል ካላረምከው ትደግመዋል ስተት ኮስት አለው ኮስት ስላለው ህብረት ሰብንም ራስንም ኮስት ያረጋል ዋጋ ያስከፍላል ሶ በ 
ሳታርመው ከቆየ ቆስታል ስለዚህ ይፈተፈጸም መስተት ካለ ተሎ አርመው ሁለተኛው የህይወት መመሪያችን ነው ሶስተኛ አስቀድሞ ይሰራ አሁን ስተት አትድገም አሁን በመድገም ሌላ ኮስት ተስከፍላል መርሃችን ይሄ ነው እስቲ ትልልቅ ስተት ላለ መስራት ተጠንቀን ይኖር ነው የፕሪንሲፕል ጉዳይ ስለሆነ ከተሳሳትን ቶሎ ማረም አለብን ብለን እንቀሳቀሳለን የፕሪንሲፕል ጉዳይ ስለሆነ በተሳሳትንበት ጉዳይ ላይ ድጋሚ ስተት መስራት የለብን ብለን እናምናለን እነዚህ ናቸው መርሆቻችን ሶ ስተት እናርማለን ካል ስተታችን ፓብሊክ ቢሆን ትግሬለው ኛ ስተት ሰርተን አንተ ብትማርበት ምን እጎዳለሁ? እዚ ተሳስቼ ነበር እንዳት ደግሞ ወንድሜ እንደኔ እንዳት ወን ብለ አገር አትትጉ አትጎዳ ማንተ ምን የማንጎዳ? ሶ ስተትን መናዘዝ ነው ሬለው። ስለዚህ ነው ያሰል ያደግ ተበላሽቷል ቆም ብለው እኔ መስራቹ ነኝ። ተበላሽቷል ያደግ ተበላሽተናል እኛ ያደጎች። አገሪቱን በደንብ እየመራን አይደለም። የምለው ቆ ስተት መናዘዝ ሌላ ነገር የለው። ይሄ በዚህ ደረጃ ነው። አገሪቱ ወደፊት እንድትሄድ ኑዛዚ ያስፈልጋል ስለተባለ ሰት ያልፈጸም ከሆን ስተት ወር ያልፈጸም ከሆን ትልቅ ስተት አድሚት አድርግል ትባል አትችልም እሱም አይጠቅም። በላ በኩል አሁን ባለው ሁኔታ በጋራ ወደ መልካም ነገር መስራት አለብን የሚለው ነገር የሚያጠያይቅ ነገር የለውም። ለኔ ኢትዮጵያ በመጻፊም እንደገለጽኩት ሚያስጎመጅም ሚያስፈራም ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ያስፈራው ሁኔታ ባሰብኩ ቁጥር እንቅልፋት ቸነ ማድረው። ያስጎመጅውን ሁኔታ ባሰብኩ ቁጥር እንቅልፋት ቸነ ማድረው ይሄን እንዴት እናስቀጥላለን ብየ ስለማስብ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ይሄን መልካሙ ነገር እንዳይበላሽ እንዴት ነው የምንጠብቀው እንዴት ነው የምናሳፈው አንድ በድክመትም በተጨባጭ ሁኔታዎች ምክንያትም በተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት የተፈጠሩ አስፈሪ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ እንዴት ነው የምናገዳቸው ምንገድባቸው? እዚ ላይ መስማማት አለበት። እኔ ማምኖ አሁን ከልቤ ነው ምንግር ለመሪዎችም እየመከርኩት የነበረ ነገር አለ። ይሄ ይሄ የባዴን አመራር ያልተገባ ከአይድ መቶ ጥልፎኛን ማስገባን እንጂ ሁሉንም መሪዎች ስላቸው ቆየሁት ሁላችንን እናፈክፍክ ካዝ ኖ ፖዚሽን እናፈክፍክ አንገታተር አን ኮንፍሮንቴሽናል አለ ኮንፍሮንቴሽናል በመሆን አንተጠቀም ሆ ባኮፍ እናድርክ ወደኋላ ኒዱ እናፈክፍክ ነበርም ነው እመጨረሻው እናፈክፍክ ብዬ መከርኳቸው መሪዎች ማፈክፍክ ተተው እኔ እኔ ላይ ማጥቃት ሲዘነዝሩ ፕሮቮክ አድርገውን ገብተናል በዚህ ጦርነት እኔ በዚህ ጦርነት ለቀጥልም አልፈልግ ማካ መልክተኛ ድርሻ ያለው ተበቃኛል ህዝቡ ሚያየውን አይቶ መፍረድ ይችላል ካስፈለገ ዲቤት ካስፈለገ ዝም ብለህ በሚዲያ ይጅ ያለው ተቆጣጥር ያለው ብለህ በሚዲያውን ደፈለክ እየተጫወትክበት ሳይሆን ፓብሊኩን ዲጠይቀን አድርገን ግልጽ መድረክ አዘጋጅተ ይያንዳንዳችንን በነጻነት በሚጠይቀን ሁኔታ ከሐላፊዎቹ ጋር ከባዓደንም ከሐዲ ካላፊዎቹም ጋር ቀርበን እንናገርንም ማግት ድፍረቱ ካለ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብርና ቦታ ምን ሰጥ ከሆነ በህዝብ ፊት እንሟጋት ኢሃ ደጎች እንሟጋት ያን በማድረግ አንጎዳት ማገሪት እዚህ እንን ጥያቄ በማቀርብ ነው ምጨርሰው የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ብቻ ላይ አቀርቡ አቶ በረከት የመሰለብ ሻጥ ጥያቄ በጥረት አማራነቱ ይሁን በያሪ ጋር አማራነቱ በቆዩባቸው ዘመኖች ለአማራ ህዝብ ወይም ለዛ ክልል አርግ ያለው ምንስ ነገር ሲካል ይሆን ይሁን ትራንስ ጀመር የተሰጠኝ ገንዘብና የደረስኩበትን ደረጃ ከጓደኞቼ ጋር ወኚ አንስቻለሁ በብር 20 ሚሊየን ብርና 31 መኪኖች ላይ ተሰጥቶ መኪኖቹ ጥቁር አባይ ኩባንያ 500 መኪኖች አሉት አሁን 500 ከ31 ተነስተው 500 መኪኖች አሉት 20 ሌሎች ኩባንያዎች አሉ ፋብሪካዎች እዚ ድርጅት እዚ ክልል ውስጥ ፋብሪካ ግንባታ አንድ ተቋም በተናጠል የገነባውን ግንባታ በተመለከተ ያሉትን በጁ ይዞታ ያሉትን ከተመለከተ ጥረትን ያክል ያለው ይላል። ከ ከዜሮ ግራውንድ ተነስተን ነው እዚህ ያደረሱ። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም። አኔ ጥረት እነዚህን 500 መኪኖች ያማራ ገበሬዎች የሚጠቀሙበት ማዳበሪያ ከሌሎች ክልሎች በተሻለ ደረጃ የራሳችን መኪኖች ስለነበሩ 
ክንላችንን ገበሬዎች ማዳበሪያ በጊዜ በማدرسና እንዲተከሙ በማድረግ ምርት እንዲጨምር በማድረግ የጥቁር አባይን ያክል ያገለግለኝ የጥቁር አባይን ያክል አማራ ክልል ምርት እንዲጨምር ጥቁር አባይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከፍተኛ እንደዚህ ይዘን ነው መስራት አለበት ብለን ለሌሎች ክልሎችም አገልግሏል ባይዘ ወይ ለፌደራል መንግስት የራታ ሀል ሲገባ አገልግለናል በዲሲፕሊን እ አምባሰል ሸቀጦች በማቅረብ ኤክስፖርት በማድረግ ተሸላሚ ድርጅት እኛ የመሰረቱ ነው ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ አምና ወደ ውጭ በመላክ ኤክስፖርት ገቢ በማስገኘት ከነግድ ድርጅቶች ሁሉ ከአምስት ትንልቆች ድርጅቶች አንዱ የሆነው አምባሰል ለኢትዮጵያ ዶላር በማስገባት እንደዚህ አይነት ተቋማት ሰርተናል እነዚህ ተቋማት ከየትኛው ኢንዳውመንት ፈንድ በተለየ ሁኔታ ግብር ከፋዮች ናቸው የመንግስትን ግብር አናጎ አይደለም ስማችን ግብር ባለመክፈል አይነሳም ያማራ ክልል ተቋማት ብለን ግብር ከፋዮች ናቸው የግብር ስታተሳቸውን ከግብር ከፋዩ መስሪያ ቤት ጠይቆ ማረጋግጥ ይችላል ዲሲፕሊን ሆኖ ነው የሰርቱ እኔም ታደሰም ዮሴፍም ሁላችንም ነው የመራ ነው እነዚህ እገነባናቸው ፋብሪካዎች ብቻ አይደለም ከመንግስት ባማራ ክልል ያሉ ፋብሪካዎች ገስተናል የመግዛት ሐሳብ አለ ነበርን ባቶ ኃይለ ማርያም ግፊት እናንተ ብትገዟቸው ይሻላሉ ተብለን ይገዛናቸው የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅና መሳሰሉ አሉ። እነዚህ ኩባንያዎች ስራ ጀምሯል ወደ ከፍተኛ ውጤታማነት እንዲያመሩ ያደረግናቸው እኛ ነን ከኪሳራ ወጥተው ወደ አትራፊነት ተሸጋግረዋል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የክልሉን ህዝብ የሚጠቅም ስራ ሰርተናል ብለን ነው እናስበው ለማተም በተመለከተ ክልሉ ውስጥ የመንግስት ባጀት አነስተኛ በነበረበት ጊዜ ባቶላው የተመሰረተው አልማ ስንት ትምርት ቤቶችና ክሊኒኮች ሰርቷል ስንት ድልድዮች ሰርቷል ስንት መንገዶች ሰርቷል አልማ ታደሰ የመሰረተው አማራ ብድርና ቁጣባ ተቋምኮ በአፍሪካ አንደኛው የብድርና ቁጣባ ተቋም በአፍሪካ አማራ ክልል ላይ ያለው ይሄ ተቋም ለማራ ህብረት ሰብ ውስጥ በድህነት ወለል ላይ ለሚገኙት በዝክተኛ ወለድ እንዲያብድር የተቋቋመ የአፈርና ወጥበቃ ስራ ለማራ ገበሬ ካፈሩ በላይ ምን አለ? እስኪ በረከት ያልተሳተፈበት ያፈርና ወጥበቃ ስራ እስከ 2007 ድረስ ከነበረ አምጡ በላቸው በረከት ያልተሳተፈበት ያፈርና ወጥበቃ ስራ በእያመቱ መስከረም ላይ በበጋ የበጋ ምርት ለመጨመር የበጋ ስራዎችን ለማጠናከር እኔ ያልተሳተፍኩበት የኦሪንቴሽን መድረክ የስልጣና መድረክ የአቅም ግንባታ መድረክ ካለ እስኪ ያምጡና ይንገሩ ለኔ ያማራን حزب የማገልገል ጉዳይ በቅድሚያ ያማራን ገበሬዎች ከማገልገል ይጀምራል ያማራን ገበሬዎች ምርታማነት ለመጨመር በተደረገው እንቅስቃሴ ከሃስከፋልሁበት ከሃስከፋ ክላ ምራሮች ፕላን ባልነበሩ ጊዜ ፕላናቸውን እንዲሰሩ አግጄ እኔ ነኝ ግንባ ደግፈኝ ነውኩት አሁን ዘመን ከርቶታል ብሎ አስበው መድረኩ እኛ ነው ብሎ አስበው አልነበረበትም ሁሉ መልካም ነገር እኛ ነን የማምጣኑ ሁሉን ቅፋት እሱ ነው ካሉ ምን አረጋቸዋለሁ ይሄ ለራሳቸው የሚጠቅም እንደሆነ ጊዜ ጊዜ ይነግረናል በዚህ ደረጃ ብቻ ነው ልናገርም ይችላል አቶ ንጉሱ በሰጡት እንት ላይ አብይ የሃዲ ግንም አቶ በረከት አብይ የሃዲ ግንም ኢትዮጵያን የማይወክልም ብሎ ሲከራከር ነበር በማለት ተክሷልና ይሄ ነገር እንደ ማብራሪያ ይፈልጋልና እሺ ማብራሪያውም በሌላ መልክ ንስተ እሺ የሃዲ ጎቼ ተስማማንበት አንድ ወረቀት ነበር እኔ ያቀርብኩት ወረቀት ነው ከመርጫው በፊት ከዶክተር አብይ ምርጫ ከመርጫው በፊት ያ ወረቀት ምን ይላል አሁን አቶ ኃይለ ማርያም ወርዷል ቀጣዩ መሪያችንን እንመርጣለን ቀጣዩ መሪያችንን ከመምረጣችን በፊት እንጨቃጨቅ እንከራከር በደም አጥርተን እንብረጥ የመሰለንን ሐሳብ እንልዋውጥ አንዴ ከመረጥን በኋላ ደግሞ በመሪያችን ዙሪያ ተሰባስበን እንፋለ መሪያችን እንዲሳካለት እንስራ ይላል ያወረቀት ኦኬ ስለዚህ 
የተስማሙበት ወረቀት አለ ከመርጫ በፊት በማንኛውም ሰው ላይ ዶክተር አብይ ይተቆማልም አይተቆም ማንነችንም ሳናውቅ ማለት በመሰለን ጉዳይ ላይ እንከራከራለን ተባብለናል ከመረጥን በኋላ ግን ቀኝ ስመር ብለን ሰምረን እንታገላለን ያለ ሶ ከመርጫ በፊት እንዲ ብለ ነበር የሚባል ነገር ቢኤም ከሆነ መብቴ ነው ቢኤም ከሆነ በያደክ መር ስምምነት መሰረት ነው ምርጫውን በትግልና አድርገው ብለን አለ በዚህ ደረጃ ከመርጫ በፊት በያደክ መድረክ የተናገርኩት እነሱ የፈለጉትን ይበሉ እኔ እንደ አንድ ዲሲፕሊን ብሰው በዛ መድረክ የተናገርኩትን በዛ መድረክ በዛች አራት ግድግዳ ክልል የተናገርኳትን ነገር በያለው ምንም ይሁን ምን ያልኩት ነገር ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ዶክተር አቢ ማሪያችን ነው ማሪያችን ነው ለሱም በግልጽ የነገርኩት እንዲሳካ አለፈልጋለሁ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንዲሳካ አለፈልጋለሁ እንደ አንድ ኦሮሞ ተወላጅ እንዲሳካ አለፈልጋለሁ እንደ አንድ ወጣት መሪ እንዲሳካ አለፈልጋለሁ ሌላ ነገር አልፈልገም እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች እንዲሳካ አለፈልጋለሁ ይያሉ የመጀመሪያ ቀን ግን ምነታችን ላይ ከዛ በኋላ በአብይ ላይ ዘመቻካ ይጃላቀ ከዛ በኋላ በአብይ ላይ ክፋት አስብ ያላቀ እንዲሳካለት ነው የሚፈልገው ፌል እንዲያደርግ አልፈልግም አሁን አያዙ በራሱ መንገድ በራሱ ነፃ ሳቤ በያደግ መሰረቱ ትራክ ተጀምሮ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው መልካም ግንኙነት አለ ተልኮች ሰጠኛል በተልኮ መሰረት ፈጽማለሁ እኔ በዚህ መልክ ነው የሚሄደው መድረክ ላይ ዶክተር አቢ እንዲመረጥ ሰርች አለው የሚል ሰው እኔ እንዳልመረጥ አደረከኝ ብሎ የሚወክሰኝን አቶ ደመቀን መጠየቅ ይቀለው ነው ከመርጫው በኋላ ሚያዚያ ላይ መሪ መርጠናል በቃ አለቀ ተዘጋ ሒሳቡ ሙሉ መስቀመጥ የነበረበትን ሰው ተቀመጥ ማለት ነበርበት ከፈለገ እኔ አይደለሁም እንቅፋት እንቅፋት የሚሆነው ባለ መመረጡ የሚቆዝም ሰው እኔ የተመረጠውን ሰው በውሳኔያችን መሰረት አክብሬ አብሬው እየሰራው ነው ያለው ስለዚህ እኔ ምን ምን ብለኛ አለ አቶ ባርክ ለነበርን ቆይታ በጣም መሰግራለሁ ለጠያቂዎቻችን መልስ ለተወጡን እሽልብና መሰግራለሁ እኔ ማመሰግራለሁ እሺ